இறைவணக்கம் குரு வணக்கம் காயகல்பம் ஞானகானம் என அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அனைத்து இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்வோம் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் வாழ்க வழங்குதல் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே ஒவ்வொரு வெள்ளி சனிக்கிழமைகளிலே நாம் ஒரு புதிய சிந்தனை வேதாத்திரியம் மட்டுமின்றி இன்னும் பிற மக பல மகான்களினுடைய கருத்துக்கள் பலவிதமான மருத்துவ ஞானங்கள் இவற்றை நாம் தொடர்ந்து பெற்று வருகின்றோம் அதிலே ஒரு சிறப்பான விஷயமாக தற்காலத்திலே இன்றைய காலகட்டத்திற்கு ஏற்றார் போல அந்த ஞானத்தை மிக எளிமையாக அடைவதற்கான ஒரு நுட்பத்தை ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் மிக தெளிவாக சிறப்பாக கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் அது நாம் அனைவரும் அறிந்ததுதான் அதுல பல விஷயங்கள் பல ஞானங்கள் இருக்கிறது அப்ப அதையும் நாம் தெரிந்து கொள்ளும் போது இன்னும் நாம் ஆன்மீகத்திலே உயர்ந்த நிலையை அந்த ஞானத்தை மிக எளிமையாக நாம் பெற முடியும் என்ற என்ற காரணத்தினால் நாம பகவதையா அவங்க மிஷன்ல தொடர்பு கொண்டிருந்தோம் நம்முடைய அருணனையா அவர்கள் தான் இந்த தொடர்பை கொடுத்தார்கள் முதல் உரையாக ஜீவமணி ஐயா அவர்கள் ஒரு சிறப்பான உரையை கொடுத்திருக்கிறார்கள் இன்றைய தினம் உயர் திரு சரவணன் ஐயா அவர்கள் உரை கொடுப்பதற்காக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியான தருணம் அதுல ரொம்ப முக்கியமாக இன்னைக்கு என்ன டாபிக் அப்படின்னா மனப்பிரச்சனை இப்போ மனம்னு இருந்தா பிரச்சனைன்னு இருக்கத்தான் செய்யுங்கிற அளவுக்கு ஒரு சூழல் வந்துருச்சு அந்த அளவுக்கு மனப்பிரச்சனை குழந்தைகள் முதல் கொண்டு பெரியவங்க வர்றைக்கும் அதைய மகிழ்ச்சி அவங்க பாசியில் சொன்னா மன நோய்னு தான் சொல்றாங்க அப்ப அந்த மனப்பிரச்சனை மன நோயிலிருந்து விடுபடுவது எப்படின்னு சொல்ல போறது இல்லை நிரந்தரமாக விடுபடுவது ஐயா அவங்க தலைப்பே சிறப்பா கொடுத்துருக்காரு ஏன்னா நமக்கு நிரந்தர தீர்வு வேணும் அப்போ அந்த விஷயத்தை அந்த ஞானத்தை இன்னைக்கு நமக்கு கொடுப்பதற்காக சரவணன் ஐயா அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார்கள் ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது பகவத் மிஷனுடைய செக்ரட்டரியாக சிறப்பாக பொறுப்பேற்று அந்த சேவையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுல என்ன ஒரு சின்ன விஷயம்னா பகவத்தையா அவர்கள் சொல்கின்ற சிந்தனைகளுக்கும் மகிர்ஷி அவர்களுடைய சிந்தனைகளுக்கும் சில இடங்களில வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு மகானும் ஒவ்வொரு பாதையை பற்றி கொண்டு வருகிறார்கள் அப்போ அஹ் ஐயா கிட்ட என்ன ஒரு பிளஸ் அப்படின்னா சரவணன் ஐயா நம்முடைய அருவி திருக்கோயிலினுடைய சேலம் அம்மாப்பேட்டை அருவி திருக்கோயிலினுடைய மெயின் ட்ரஸ்டியாகவும் இருந்து கொண்டு அங்கு பேராசிரியராகவும் இருந்திருக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து மகரிஷியுடைய தத்துவமும் தெரியும் இப்ப பகவத்தையா அவருடைய தத்துவத்திலையும் ஆழங்கால் பதித்த காரணத்தினால் அவர் இரண்டையும் ஒத்து அது எந்த இடத்துல நமக்கு எப்படி சொல்லணுங்கிறத மிக தெளிவாக சொல்லி செல்லக்கூடிய தன்மை கொண்டவர் ஐயா அவங்க ஃபேப்ரிக் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அவங்க கீழே ஒரு முப்பது பேர் அவங்களுக்கு கீழே பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இன்னும் சேலத்துல பகவத் பவன் என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு இயற்கையான ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தி நம்ம ஆழியர் போல சிறப்பாக அங்க நிறைய நிகழ்வுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக இயற்கையில் அவருக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பற்றுதல் நம்மாழ்வார் ஐயா அவர்களுடைய தொடர்பை கொடுத்து ஒரு ஆறு ஏக்கர் அங்கு நிலம் வாங்கி அதில் ஒரு நாலா நாலாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை வைத்து அங்க சிறப்பாக அதை வளர்த்தி வருகிறார்கள் தினம்தோறும் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் அங்கு இழைப்பாறி செல்கின்றது இன்னும் குறிப்பாக அவர்கள் பெற்ற அந்த ஞானு ஞானத்தை கொண்டு அஹ் தற்கொலை இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாயிட்டு இருக்கு சொன்ன சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் அந்த டென்ஷன் ஆல ஸ்ட்ரெஸ் ஆல ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அன்பர்களை அந்த தற்கொலையில் இருந்து காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் இன்னும் மனப்பிரச்சனைகளிலே மருந்துகளிலே சிக்கி வெளிவர முடியாத இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அன்பர்களை மீட்டெடுத்திருக்கிறார்கள் அஹ் இது போல நிறைய மென்டல் டிப்ரெஷன்ல இருந்து அஹ் வெளி கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியை மிக தீவிரமாக செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் யூடியூப்ல நூத்தி ஐம்பது உரைகளுக்கும் மேல கொடுத்திருக்கிறார்கள் இவ்வளவு சிறப்பு பெற்ற ஐயா அவர்கள் 
அவர்கள் நமக்கு இன்று நம்மோடு இணைந்து இந்த தெய்வீக சிந்தனை வழங்குவதற்கு வருகை புரிந்ததற்கு ஐயா அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றிகளை தெரிவித்து இந்த தெய்வீக சிந்தனையை சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்கின்ற வளமுடன் வாழ்கின்ற வளம் ஐயா தொடங்கலாங்க ஐயா வாழ்க்கை வளம் ஐயா உங்க மைக் மட்டும் ஆன் பண்ணிக்கலாங்க ஐயா இப்ப கேக்குதா ஆஹ் தெளிவா கேக்குதுங்க ஐயா மகிழ்ச்சி ஓகே தானுங்களா வாய்ஸ் ஓகேங்களா ஓகேங்க ஐயா ஓகே இறை சாதனை மார்க்கத்தில் அடியனை பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயா அவர்கள் பாதம் பண்ணுகிறேன் மன பிரச்சனை மற்றும் மன நோயிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுபடுவது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் இன்னைக்கு நம்ம சிந்தி சிந்திக்க இருக்கிற டைட்டில் ஓகேங்களா இதற்கு முன்னால ஒரு குரு வணக்கத்தை நம்ம தொடங்க வேண்டியது இருக்கு இதுவரையிலும் மனித குணம் உய்வதற்காக ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக தங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த அத்தனை மகான்கள் ஞானிகள் அனைவர்களின் பாதங்களையும் வணங்கி மகிழ்கிறேன் அந்த வகையில் எனக்கு ஞானத்தை ஒரு நல்ல அடித்தளத்தை உருவாக்கி கொடுத்தவர்தான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயா அவர்கள் நான் வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயா கிட்டே வந்து ஆகினை துரியம் துரியாதிதம் என எல்லா தவங்களையும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயாவிடமே நேரடியாக பெற்றேன் ஆசிரியர் பயிற்சியும் ஐயாவிடமே வாங்கிவிட்டேன் சென்னையில அப்பெல்லாம் வந்து நான் அவரை போய் நானு அவர் மொத்தம் மூணு பேர் மட்டுமே பல மணி நேரங்கள் அவருடன் உரையாற்றிவிட்டேன் சிறு வயசுல இருந்து எனக்கு வந்து வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி தான் என்னை வந்து ஒரு பண்படுத்தப்பட்ட ஒரு முகாம் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஹ் மகிழ்ச்சி ஐயா வந்து இறப்புல நான் வந்து கண்ணீர் மல்க பிரேயர் வச்சேன் இவ்வளவு நாள் நீங்க எனக்கு கூட வந்து உதவி செஞ்சீங்க இனி வந்து பிசிக்கலா எனக்கு எந்த குருவும் இல்லையே நான் எப்படி கடை தேர்வது அப்படின்னு சொல்லி மனம் வ கண்ணீர் விட்டு அவர்கிட்ட பிரேயர் பண்ணேன் மகரிஷி கிட்ட பிரேயர் பண்ண ஏழாவது நாள் நான் பகவத் ஐயாவை சந்திக்கும் வாய்ப்பை பெற்றேன் அன்றிலிருந்து எனக்கு ஞான தெளிவுக்கான பாடம் தொடங்கியது ஓரிரு ஆண்டுகளில் நான் முழுமையாக மன தெளிவை பெற்றுவிட்டேன் என்னுடைய முப்பத்தி மூன்றாம் அதன் பிறகு வாழ்க்கை இன்று ஒரு நம் வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தமற்றதாக நினைத்துக் கொண்டிருந்த என்னுடைய வாழ்க்கை அர்த்தம் உள்ளதாக மாறி போயிருக்கிறது அந்த ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய ஸ்ரீ பகவத்தையா அவர்கள் பாதம் பணிந்து எனது உரையை தொடங்குகிறேன் இந்த வகுப்பில் கலந்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் அனைவரும் ஒரு மிக உயர்ந்த உன்னத நிலையில் இருப்பவர்கள் என்பதை நான் நன்றாக அறிவேன் மேலும் நான் வந்து என்ன இப்ப கொஞ்சம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சொல்ல தளர்வா ஃப்ரீயா பேசுவோம் ஏன்னா சொல்ல வேண்டியதை சொல்லியாச்சு இனி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு உரை மாதிரி தயவு செஞ்சு நீங்க யாருமே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் இது உரையே அல்ல அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம பள்ளியில படிக்கிற சக மாணவர்கள் ஒன்னா படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கீங்க அதுல வந்து கணக்கு வாத்தியார் கணக்கு பாடம் நடத்துறாரு நானும் நம்ம ஃப்ரெண்டும் ஒன்னா இருக்கிறோம் அதுல வந்து ஃப்ரெண்டுக்கு நல்ல கணக்கு பாடம் புரிஞ்சிருச்சு நமக்கு கொஞ்சம் புரியல அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அவர்கிட்ட கேக்குறோம் உனக்கு புரிஞ்சிச்சா அப்பா அப்படின்னு ஒன்னு அவர் சொல்றாரு ஏவோ எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கிறாரு நம்ம வாதியர்கிட்ட டவுட் கேட்காம நம்ம ஃப்ரெண்ட்கிட்ட கேட்கறோம் ஒண்ணுல இது இப்படித்தான் இது இப்படித்தான் சிம்பிளா சொன்ன உடனே 
நமக்கு அது ஈஸியாக விளங்கிடும் இல்லைங்களா அது மாதிரி இது வந்து நிச்சயமாக ஒரு உரை அல்ல முதல்ல அதில் தீர்க்கமாக சொல்லிடுறேன் ரெண்டு நான் வந்து ஒரு சக மாணவர்கள் நாம் ஒருவர் ஒருவர் மேல் தோல் மேல் கை போட்டு கொள்ளக்கூடிய சக மாணவர்கள் நான் உணர்ந்ததை நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டதை உங்ககிட்ட ஜஸ்ட் ஷேர் பண்றோம் தவிர இது நிச்சயமாக ஒரு உரை அல்லவே அல்ல அப்படிங்கிறத முதல்ல தீர்க்கமாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஓகேங்களா நீங்க இதுக்காக என்னோட ஒத்துழைப்பு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தயவு செஞ்சு இந்த உரை முடிகிற வரையிலும் உங்களுக்கு வேற எல்லா வேலையும் கொஞ்சம் புறம் தள்ளிட்டு உங்களை கொஞ்சம் தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு ஏன்னா இந்த ஒரு உரையை நீங்கள் முழுமையாக கவனமாக கவனித்தீர்கள் எனில் உங்களுக்கான மன விடுதலை என்பது நிச்சயம் சாத்தியம் அதனால என்ன சொல்றேன்னா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கேர்லெஸ் இல்லாம கொஞ்சம் அட்டன்ஸனா போக்கஸா இதுல உட்கார்ந்து கவனிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் அதனால கொஞ்சம் உங்களுடைய கவனத்தை பிரசன்ஸ நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா போதும் கொஞ்சம் விசு கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்துட்டீங்கன்னா வேலையை ரொம்ப சிம்பிளா முடிச்சலாம் அப்படின்னு சொல்லிக்க உங்ககிட்ட விரும்புறேன் ஏன்னா ஒட்டுமொத்த கிட்டத்தட்ட எப்படி சொல்றோம்னா என்னுடைய பதினைந்து இருபது ஆண்டுகள் தேடுதல் உடைய சாராம்சத்தை உங்ககிட்ட சொல்லிடணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் இந்த இந்த ஒரு உரையில என்னுடைய என்னவா இருக்குதோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு அத்தனை பேருக்கும் அப்படி ஷேர் பண்ணி நீங்க அத்தனை பேரும் நான் என்ன நிலையில் இருக்கணும் அதை அந்த நிலைக்கு நீங்க வந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நிலையில உங்ககிட்ட பேச விரும்புறேன் அதனால தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் அட்டன்ஸனா கூர்ந்து கவனிக்கும்படி அங்கோடு கேட்டுக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கத்தை சொல்லி எனது உரையை தொடங்குகிறேன் இப்போ நம்ம சொன்னோம் மன பிரச்சனை பிரச்சனைகள் மட்டும் இரண்டு வகை ஒன்று ஒன்று அக பிரச்சனை மற்றொன்று புற பிரச்சனை அது என்ன அக பிரச்சனை புற பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா புறத்துல என்னுடைய பைக் தொலைஞ்சு போயிடுது அது எங்க பாதிக்குது மனசுக்குள்ள பாதிக்குது இல்லைங்களா பிரச்சனை வெளியில பைக் தொலைஞ்சதுங்கிறது வெளியில ஒரு பொருள் தொலைஞ்சதுனால எனக்கு ஒரு மன பிரச்சனை புரியுதுங்களா இதுக்கு பேர் வந்து புறப்பொருளினால் ஏற்படக்கூடிய மன பிரச்சனை அதாவது புறப்பொருளின் இழப்பினால் ஏற்படக்கூடிய மன பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம் இன்னொன்னு மனசுல அதாவது மனசுக்குள்ள நான் இருக்கிறேன் எனக்கு ஏதோ நோய் வந்துருமோ இல்ல எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுமோ எதிர்காலத்துல பிரச்சனை ஆயிடுமோ இப்படின்னு எனக்குள்ளேயே ஒரு எண்ணங்கள் தோண்டிட்டு இருக்குது பாத்தீங்களா இதனால மன வேதனை அடையிறது இல்ல நம்ம பிள்ளைங்க என்ன ஆயிடுவாங்க இல்ல பெற்றோர் என்ன ஆயிடுவாங்க எதிர்கால தொழில் என்ன ஆகும் இதெல்லாம் எது நிகழ்ல ஆனா மனசுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வருது பாத்தீங்களா இதுக்கு பேரு மன பிரச்சனை ஆக புறத்தில் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டாலும் சரி மனதில் நாம எண்ணி சிந்தித்து பிரச்சனை ஏற்படுத்தி கொண்டாலும் சரி இறுதியாக நமக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவது மனதில் மன பாதிப்பு என்று குறிப்பிட்டு அப்போ நாம வந்து புற பொருளை சரி செய்வதை பத்தி நாம் இங்கு கூற வரவில்லை மன பிரச்சனைக்கு எவ்வாறு தீர்வு காண்பது வழிமுறையை கண்டறிவது என்பதை பற்றித்தான் நாம் சிந்திக்க வந்திருக்கிறோம் மன பிரச்சனை தீர்வு காணுவதற்கான ஒரே ஒரு வழி மனதின் இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வது மட்டுமே மனதின் இயக்கத்தை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொண்டால் மன பிரச்சனையிலிருந்து நம்மால் நிரந்தரமாக விடுபட முடியும் அதனால மன எவ்வாறு மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது அப்படிங்கிற நுட்பத்தை தெரிந்து கொள்வதைத்தான் நாம் ஞானம் என்றே குறிப்பிடுகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ அதுக்கு முன்ன இன்னொன்னு சொல்லிக்க விருப்புறேன் எனக்கு மகிழ்ச்சி ஆட்ட ரொம்ப 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 பிடிச்ச விஷயம் ரெண்டு மூணு நிறைய இருக்கு அதுல என்ன ரொம்ப சிந்திக்க வச்ச விஷயங்கள் ரெண்டு ஓதி உணர் உணர்ந்து ஓது அப்படிமாங்க அது என்ன ஓதி உணர் உணர்ந்து ஓது நீங்க எல்லாமே மகிழ்ச்சி அதிகம் சொல்ல தேவையில்லை முதல்ல கத்துக்க நீ எது உனக்குள்ள மாற்றம் நிகழ்ந்திருக்கிறத உணர்ந்ததை மட்டும் மற்றவர்களுக்கு எடுத்து கூறு சும்மா தெரியாம சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால நான் கூறுவை அனைத்தும் என் சொந்த வாழ்வில் 
நான் உணர்ந்ததைத்தான் உங்களிடம் எடுத்து உரைக்கிறேன் மாறாக எதையும் சொல்லவே இல்லை முதல் பாயிண்ட் இன்னொன்னு அதனால உணர்ந்ததைத்தான் சொல்லி ரெண்டாவது மகரி சொல்லுவாங்க அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நாள் யோசிச்சு விடை கண்டுபிடிச்சு வச்சோம் மனதை அடக்க நினைத்தால் அலையும் அறிய நினைத்தால் அடங்கும் அடக்குதல் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் உங்களுக்கு விட சொல்ல தேவையில்லை பல வகையில நம்ம அடக்கி பார்த்து இறுதியில் தோல்வியை சந்தித்தவர்கள் தான் நாம் அனைவருமே அதனால அதுல நமக்கு சந்தேகமே இல்லை சரி உதாரணத்துக்கு அது உங்களுக்கு சொல்லிக்கலாம் இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தைக்கு சொல்லிடுவோம் ஒரு பெண் குளம் இருக்குன்னு வச்சுக்கி எனக்கு வேணா 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 தடுத்து போது ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அது வேகமா அதுக்கு எதிர்நிலையை நோக்கிதான் ஓடும் இவ்வாறு தான் மனம் செயல்படுகிறது சோ வந்து மனதை அடக்குதல் என்பது நிச்சயமாக வாய்ப்பில்லை என்பதை நாம் முதலில் முடித்துக் கொள்வோம் சரி அப்ப அறிதல் அப்படின்னா மனதை அறிதல் என்பது மனதின் இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வதை தான் அறிதல் அப்படின்னு சொல்லி மகரி சொல்றோம் அந்த அறிதல் இருந்துருச்சுன்னா நமக்கு ஒட்டுமொத்த மேற்றம் தெளிவா சால்வ் ஆயிடும் அதை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப அறிதல் அப்படின்னா என்னங்கிறத தான் இப்ப நாம டெப்தா போறோம் தயவு செஞ்சு இனிமேல் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரைட் இப்ப வந்து வாழ்க்கையில நாம காத்தால கண்விழித்தது முதல் இரவு தூங்குற வரையிலும் செய்கிற அத்தனை செயல்களையும் எதை பயன்படுத்தி செய்கிறோம் மனம் என்ற ஒரு கருவியை பயன்படுத்தித்தான் நாம் அத்தனை செயல்களையும் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் நான் காத்தால தூங்கல எழுந்திருந்து இரவு படுக்கிற வரலும் மனம் மனசை வச்சுதான் அத்தனை செயலையும் செய்யறேன் மனம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பது எனக்கு தெரியுமா தெரியவில்லை அப்படிங்கிறத உண்மை சரி இப்ப அடுத்து என்ன கேக்குறேன் ஒரு மிக்சி இருக்கு ஒரு மிக்சிய எப்படி பயன்படுத்த வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேனுவல் கிட் அப்படிங்கறத கொடுப்பாங்க மிக்சியில எதை எப்படி போட்டு எப்படி கிரைண்ட் பண்ண எப்படி பவுடர் ஆகும் அப்படிங்கிறது அதுலயே போட்டிருப்பாங்க காய்கறிகளுக்கு ஒரு மாதிரி ஜூஸருக்கு ஒரு மாதிரி பொருளை அரைக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரின்னு ஒவ்வொன்னு எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிற பயன்படுத்தும் முறைகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அது மாதிரி மனதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது எதுக்கு பயன்படுத்த முடியும் எதுக்கு பயன்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு நுட்பத்தை நாம் தெரிந்திருக்கிறோமா என்றால் நாம் தெரிந்திருக்கவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஒரு மிக்சிக்கு எப்படி மேனுவலா மேனுவல் கிட் இருக்கிறதோ அதை எப்படி நாம் தெரிந்திருக்கிறோமோ அதை போல மனதை எப்படி இயக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற நுட்பத்தை நாம் தெரிந்திருக்கிறோமா என்றால் நிச்சயமாக தெரிந்திருந்தால் நமக்கு பிரச்சனையே இல்லையே சோ நமக்கு தெரியலங்கிறது தான் இங்க பொருள் எப்படி தெரிந்து கொள்கிறோம் என்பதை தான் இன்னைக்கான வகுப்பு ஏன்னா நான் எங்க கொண்டு வரேங்கிறத நீங்க முதல்ல தெளிவா இருக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் சரி அப்படி மன இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு என்னிடம் இருக்கும் கருவிகள் இரண்டு நான் வந்து தெரியாத பெரிய பெரிய இதெல்லாம் சொல்ல போறதில் இந்த பிசிக்கல் பாடி ஓகேங்களா இந்த பிசிக்கல் பாடி இதனுடைய இன்னொன்னு வந்து இதுக்குள்ள இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மனம் ரெண்டு தான் எங்கிட்ட இருக்கிற கருவி ரெண்டு ஒன்று உடல் மற்றொன்று மனம் ஓகேங்களா இந்த உடல் பரு உடல் என்பது என்னால் நேரடியாக கண்டுணர முடியும் மனம் என்ற சூக்குமத்தை என்னால் கண்டுணர முடியாது அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இருக்குது ஆனா நமக்கு அது தெரியாது செயல்படுகிறது அதாவது உடலின் இயக்கம் இரண்டு வகைகளில் செயல்படுகிறது ஒண்ணு தாமாக செயல்படக்கூடிய இயக்கம் இன்னொன்று நாமாக செயல்படுத்தக்கூடிய இயக்கம் ஒண்ணு புரியலைங்களே அப்படின்னு நீங்க கேட்கறது புரியுது சொல்றேன் நம்ம உடல்ல அக உறுப்புகளின் இயக்கம் இருதயம் நுரையீரல் அந்த மாதிரி எல்லா விதமான கிட்னி லிவர் இப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனை அக உறுப்புகளும் நம்முடைய முயற்சியால் செயல்படுகின்றனவா தாமாக செயல்படுகின்றன அக உறுப்புகளின் இயக்கம் நம்முடைய முயற்சிக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது 
தாமாக செயல்படக்கூடிய இயக்கத்தை சேர்ந்தது அதுக்கு சொல்லுவாங்க இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லயே படிச்சிருக்கோம் சரிங்களா இன்னொரு இயக்கம் நாம வந்து நம்ம அறிவை பயன்படுத்தி செய்யறது புரியுதுங்களா அதாவது இன்னைக்கு ஆபீஸ் போகணும் இப்ப ஜூம் மீட்டிங் பேசணும் இதெல்லாம் தானா நடைபெறுகிற இயக்கம் கிடையாது நாம அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய இயக்கம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் காத்தால நாம தூங்கி எழுந்து பழுவிளக்குறதுல ஆரம்பிச்சு பாத்ரூம் போறது ஆபீஸ் போறது திரும்ப வர்றது வாக்கிங் போடுறது நை மத்தியானம் சாப்பிட்றது நைட் சாப்பிட்றது வேலை பார்க்கறது நைட்டு பெட்டுக்கு போய் குட் நைட் சொல்லிட்டு தூங்குறோம் பாருங்க இது அத்தனை இயக்கமும் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் அல்ல நமது அறிவை பயன்படுத்தி நாம செய்யக்கூடிய இயக்கம் அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஓகேங்களா உடல்ல இரண்டு வகையான இயக்கம் ஒண்ணு நமது கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் தாமாக செய்யக்கூடிய அக உறுப்புகளின் இயக்கம் இத வந்து இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னொன்னு நானாக எனது அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய இயக்கம் கை கால்கள் எல்லாம் வச்சு நாம வேணுங்கிறதுக்கு ஆபீஸ் போகலாம் போக முட்டல இப்ப சண்டேனா போக முட்டுறோம் இது வந்து தானா நடக்கிறீங்க இல்ல நாம அறிவை இன்னைக்கு சினிமாவுக்கு போறோம் எப்படி வேணாலும் நாம வந்து மாத்திக்கிறோம் இது வந்து நம்மளுடைய விருப்பத்தின் பேர்ல நடக்காது இது வந்து அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடும் இது வந்து வாலண்டரியா செய்கிறது நாமாக செய்யும் இயக்கம் ஒண்ணு வந்து தாமாக செய்யும் இயக்கம் தயவு செய்து இந்த ரெண்டையும் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாதான் இதை வச்சுதான் ஒட்டுமொத்த வகுப்பையும் கொண்டு போறோம் உடல்ல புரியுது சார் நீங்க சொல்றது நல்லா புரியுது இது தெரியுது நல்லா உள்ள அக உறுப்புகள் இயக்கம் தெரியுது வெளியில கை கால்கள் நல்லா தெரியுது இதை பயன்படுத்தி தான் செய்யற இதெல்லாம் எந்த குழப்பமும் இல்லை நல்லா புரிஞ்சிருக்கீங்கன்னு என்னால் நம்ப முடியும் ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே கற்பூரங்கள் கப்புன்னு புடிச்சிருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ரைட் இதனை தொடர்ந்து மனதிலும் இரண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கு மனங்கிறதே கண்ணுக்கு தெரியாத வடிவம் அதுல இரண்டு வகையான இயக்கமா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்கறது என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது மனதிலும் அதே போல இரண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அதுலயும் இதே மாதிரி இன்வாலண்டரி பங்கன் வாலண்டரி பங்கன் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு வகையான இயக்கம் இருக்கு அந்த இன்வாலண்ட் மனதுல இன்வாலண்டரி பங்கன்னா என்ன வாலண்டரி பங்கன்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஒட்டுமொத்த வேலையும் முடிஞ்சு போயிடும் ஓகேவா இப்ப உடல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இன்வாலண்டரி பங்கன் வாலண்டரி பங்கன்னா என்ன அதே போல மனதிலும் இன்வாலண்டரி பங்கன்னா என்ன வாலண்டரி பங்கன்னா என்னங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம் சரிங்களா இப்ப என்னன்னா இப்ப ஜூம் மீட்டிங் நீங்க எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இருந்தா கூட உங்க மனசுல உங்களை அறியாம ஒரு எண்ணம் அவர் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாரா இல்ல இந்த பையன் போற நானே காலேஜுக்கு போற நானே என்ன போடணும் நாளைக்கு போற நானே அவன் திங்ஸ் எல்லாம் சிலதை வாங்கணும் நானே நீங்க இங்க ஜூம் மீட்டிங்ல தான் உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க உங்கள் மனம் உங்களை அறியாமல் உங்களை விட்டு வெளியே செல்கிறது பாருங்க இது சொன்னாப்புல இங்கதான் கவனிக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் இந்த டாக் கேட்டாவே ஞானி ஆயிரலாம்லாம் கூட சொன்னாப்புல அப்படி எல்லாம் ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தாலும் கூட நாமளும் அதை கவனிச்சு உக்காரலாம்னு நினைச்சா கூட அதை தாண்டி மனசு வெளியே ஓடுது இல்லையா இது வந்து நீங்க யாரும் போகணும்னு எல்லாம் விரும்பல மனசு இப்படி வெளியே போறத உண்மையில நீங்க விரும்பல ஆனா அதை தாண்டி உங்க மனம் வெளியே போகுது நீங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்க நிச்சயமா விரும்பல யாரு விரும்புவோம் ஏன்னா இவர் நம்ம ஞானி ஆகிறதுக்கு கவனம் செலுத்துவோமா இல்ல அதை விட்டு மனசு வெளியே போறது விரும்புவோம் நிச்சயமா விரும்ப மாட்டோம் ஆனா அதை தாண்டி நம்ம மனசு வெளியே போகும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ அடுத்தது ஒரு பாயிண்ட் இதுக்கு பேர் வந்து நம் முயற்சி இல்லாம தானா தான் நடக்குது நாம எல்லாம் விரும்பி கவனத்தை வெளியே கொண்டு போவோமா டெஃபினட்டா கொண்டு போக மாட்டோம் சோ நம்மளை அறியாமல் நம் மனம் வெளியே செல்வதை தான் இன்வாலண்டரி பங்கன் அப்படின்னு சொல்றோம் நிச்சயமா நான் விரும்பி மனது வெளியே கொண்டு போக விரும்பல புரியுதுங்களா என்னுடைய கவனம் ஏதோ ஜூம் மீட்டிங்ல சொல்றாங்க அதை கவனிக்கிறதுங்கிறது தான் என்னுடைய கவனம் இருக்கணும்னு நான் விரும்பினேன் ஆனா என்னுடைய கவனம் என்னை மீறி என்னை விட்டு ஏதோ ஏதோ விஷயத்துக்கு வெளியே செல்லுது இதை வந்து என் வாலண்டரி பங்கன்னு சொல்றோம் வாலண்டரி பங்கன்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்ல இன்வாலண்டரிக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்க என்னுடைய முயற்சி இல்லாமல் எனக்குள் வெளிப்படுவதுக்கு பேர் என்ன கேட்டீங்கன்னா எண்ணம் என்பது நமக்கு வந்த பிறகு தெரியுமா வருவதற்கு முன்பாக தெரியுமா எந்த எண்ணமாக இருந்தாலும் நமக்குள்ள வெளிப்பட்டதுக்கு பிறகுதான் எனக்கு ஒரு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் சோ எண்ணம் என்பது நமக்கு வருவதற்கு முன்பாக தெரியவே தெரியாது சரி அடுத்தது எனக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வரும்னு சொல்ல முடியுமா டெஃபினட்டா சொல்ல முடியாது ஒரு எண்ணத்தை என்னால பார்த்து நீடிக்க முடியுமா குறைக்க முடியுமா மாற்ற முடியுமா சோ 
எதுவுமே என்னால எண்ணத்துல செய்ய முடியாது அது மட்டும் இல்ல இதுக்கு பேர் வந்து என்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் இன்னொன்னு நாம அறிவை பயன்படுத்தி செய்யக்கூடிய ஃபங்க்ஷன் அதுக்கு பேர் வந்து திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் தானா வர்றதுக்கு பேரு தாட் நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் வருவதற்கு பேரு தாட் வந்ததின் பேரில் என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை கொடுத்து சிந்திக்கிறதுக்கு பேரு திங்கிங் இதுதான் விஷயம் தானா வந்தா தாட் வந்ததின் பேர்ல நான் சிறு வயது முதல் மெமரி அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சேகரிச்சு வச்சிருக்கேன் அதுல வச்சு சிந்திக்கிறதுக்கு பேரு திங்கிங் நீங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் இதை ஒரு உதாரணத்தை கூட பார்த்தலாம் இப்ப சொன்னேன் நீங்க ஜூம் மீட்டிங் உட்காந்து கவனிக்கணும்னு தான் நீங்க நினைச்சீங்க ஆனா உங்க மனசு உங்களை விட்டு வெளியே போச்சு அது மாதிரி இப்ப நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு பாம்பை பத்தி ஒரு எண்ணம் வருது அது நீங்க முயற்சி இல்லாம தானா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கீங்க வந்த உடனே இது வந்து தாட்டுன்றது நம்ம முயற்சி இல்லாம நமக்குள்ள பாம்பு அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தை விட்டுட்டு அது மறைஞ்சு போச்சு நேச்சர்ல தாமா வந்த இயக்கம் முடிஞ்சு போச்சு உடனே நாம என்ன பண்றோம் என்னுடைய மெமரி பேட்டர்ன் ஓப்பன் ஆகி நீ பாம்ப ஜூல பார்த்த பாம்ப அன்னைக்கு ஒரு காட்டுல பார்த்த ஒரு தோட்டத்துல கூட ஒரு பாம்பு பார்த்த அன்னைக்கு இந்த பாம்பு இங்க அடிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி அது பாட்டுக்கு பல்வேறு விதமான விஷயங்களை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்புறம் என்ன பண்றோம் நம்மளா வில்ஃபுல்லா திங்க் பண்ணி யூடியூப் போய் ராஜநாகம் விஷம் எடுப்பது எப்படி அப்படின்னு நாமளா போட்டு பாக்குறோன்னு வச்சுக்கீங்க இது தானமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கமா நாம சிந்திக்கக்கூடிய இயக்கமா நிச்சயமா தாமா நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் கிடையாது நம்முடைய முயற்சி இல்லாம பாம்பை பற்றிய ஒரு எண்ணம் வெளிப்படுத்தது பார்த்தீங்களா அது மட்டும்தான் தாட் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய அறிவை கொண்டு மெமரியை சிந்திச்சு அதை பத்தி இந்தந்த நிகழ்வுகளை நினைச்சுக்கிறது அதுக்கப்புறம் நாமளா யூடியூப் போய் பாக்குறது இதையெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக தாட் இல்லை நம்முடைய அறிவின் முயற்சியாலும் கான்ட்ரிபி அதாவது நினைவின் முயற்சியினாலும் நாம வந்த எண்ணத்தை நமது கவனத்தை கொடுத்து சிந்திப்பதற்கு பேர் என்னங்க திங்கிங் புரியுதுங்களா மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து நாம் மனதின் இயக்கத்தை கண்டுபிடிப்பதற்கு இரண்டு கருவிகள் சொன்னேன் ஒன்று உடலின் உடல் மற்றொன்று மனம் உடல்ல இரு வகை ஃபங்க்ஷன் சொன்னேன் நமது அக உறுப்புகளின் ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் இன்வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் மற்றொன்று புற கருவிகளான கை கால்கள் அனைத்தையும் வச்சு பயன் புலன்கள் வரை அனைத்தையும் வச்சு செய்யக்கூடிய அத்தனை செயல்கள் அறிவை பயன்படுத்தி செய்யறது இதுக்கு பேரு வாலண்டரி ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் புரியுதுங்களா அதே மாதிரி உடலிலும் உடல் இருக்கிற மாதிரியே மனதிலும் இரு வகையான இயக்கம் இருக்குது நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் நம்மளோட வெளிப்படுவதற்கு பேர் என்னன்னு வச்சிருக்காங்க பேரு தாட் ஏன்னா இங்க தாட்ல என்னுடைய எஃபர்ட் என்பது கொஞ்சமும் கிடையாது புரியுதுங்களா என்ன வந்தாலும் வந்ததுக்கு பிறகுதான் எனக்கு தெரியும் வர்றதுக்கு இன்னும் தெரியாது சோ தாட் என்ற நிலையில் நமக்கு வேலை இல்லை தாட்ங்கிறது அன்கான்சியஸா வர்றது நம்முடைய முயற்சிங்கிறது கொஞ்சமும் கூட கிடையாது ஆனா திங்கிங் வந்து அன்கான்சியஸ் கிடையாது இது உங்களால நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் வந்த தாட் மேல தாட் என்னங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானா என்னுடைய மெமரிய வச்சு இதுகாலம் சேர்த்தி வச்ச அத்தனை மெமரியும் வச்சு என்னுடைய அறிவை இணைச்சு கான்சியஸ்னஸா சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் வந்து திங்கிங் அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் நாம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு செயல் செய்வோம் அதுக்கு பேர் ஆக்ஷன் சொல்றோம் அது சமுதாயத்துக்கு நல்லதா இருந்தா குட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சமுதாயத்துக்கு பேடா இருந்தா கில்ட் அடைவோம் புரியுதுங்களா இதுதான் மொத்த சமாச்சாரம் நம்மளுடைய ஒட்டு மொத்தமே என்ன நடந்துக்குதுன்னா நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் நம்மிடம் தாமாக ஒரு எண்ணம் வெளிப்படுகிறது வெளிப்பட்ட எண்ணத்தின் மீது நாம் இதுகாரம் சேர்த்து வைத்திருந்த நினைவு பதிவை வைத்து எடுத்து சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் திங்கிங்னு சொல்றோம் சிந்திச்சு அதை வந்து ஆக்ஷனாக கன்வெர்ட் பண்றோம் ஆக்ஷனா செயல் செய்யறோம் அந்த செயல் நல்ல செயலா இருந்தா நம்ம குட் அப்படின்னு காலம் தூக்கிறோம் பேடான செயலா இருந்தாக்க தலைய தொங்க போட்டு கில்ட் ஆகும் இதுதான் மொட்டு மொத்தமாக நாம் வாழ்வில் நடைபெற்று கூட்டிருக்கக்கூடிய இயக்கம் ஓகேங்களா அன்கான்சியஸ் கான்சியஸ்னா புரிஞ்சுக்கிங்க தாட் என்பது அன்கான்சியஸ் நமது முயற்சி இல்லாமல் எது நிகழ்ந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னங்க தாட் தாட்டு மட்டும் இல்லைங்க எமோஷன்ஸ் கோபம் பயம் வெறுப்பு கவலை பொறாமை வஞ்சம் 
இப்படி எந்த வகையான உணர்வுகள் எண்ணங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி உணர்வு என்பது காமம் காமன் இந்த ஆண்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கோபம் ஒரு சப்ஜெக்ட் பயம் ஒரு சப்ஜெக்ட் வெறுப்பு பொறாமை இதுங்கிறதுல இந்த ஆண்ட நிறைய கேரக்டர் உணர்வுங்கிறது காமம் புரியுதுங்களா கோப உணர்வு பய உணர்வு வெறுப்பு உணர்வு புரியுதுங்களா மகிழ்ச்சி உணர்வு அன்பு உணர்வு எல்லாமே உணர்வு தான் புரியுதுங்களா உடல் ரீதியாக உணர்வதை உணர்வு என்று சொல்கிறோம் மனோ ரீதியாக உணர்வதை எண்ணம் என்று குறிப்பிடுகிறோம் புரியுதுங்களா மனதுல எண்ணம் ஏற்படுது பிசிக்கல்ல வெளிப்படுறதுக்கு பேரு உணர்வு அப்படின்னு சொல்றோம் இது எல்லாமே அன்கான்சியஸா ஏற்படுகிறது உங்களுக்கு கோபமாகட்டும் பயமாகட்டும் வெறுப்பாகட்டும் காமமாகட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு தோன்றிய பிறகுதான் எனக்கு இப்படி வந்திருக்குதுன்னு தான் நம்மளால உணர முடியுமோ தவிர அதற்கு முன்னமே நம்மால் உணரக்கூடிய அமைப்பு நமக்கு இயற்கை கொடுக்கவே இல்லை எந்த எண்ணங்கள் உணர்வாக இருந்தாலும் நமக்கு வந்ததுக்கு பிறகுதான் தெரியுமோ தவிர வருவதற்கு முன்பாக நிச்சயமாக தெரியாது சரி அடுத்ததாக எனக்கு இந்த எண்ணம் தான் வரும் உணர்வு தான் வரும் சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு வெளிப்பட்டதை மட்டும்தான் உணரக்கூடிய சக்தியோட தான் நாம் படைக்கவே பட்டிருக்கோம் அடுத்தது என்ன வருங்கிற சக்தி நம்ம கிட்ட கிடையவே கிடையாது இப்படிதான் நாம் படைக்கப்படுது ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி ஸோ உடல்ல ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் சொன்ன இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி மனதில் இரண்டு ஃபங்க்ஷன் சொல்றேன் இன்வாலண்ட்ரி வாலண்ட்ரி உடல்ல அதுக்கு பேர் வந்து தாமாக நடைபெறுகிற இயக்கம் வந்து உடலின் நக உறுப்புகளின் இயக்கம் நாமாக செய்யற இயக்கத்துக்கு பேரு வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அதே மாதிரி மனசுல நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் வெளிப்படுகிற தாட் அண்ட் எமோஷன் எண்ணம் உணர்வுகள் இரண்டும் நேச்சர் அன்கான்சியஸ் இன்னொன்னு அறிவை பயன்படுத்தி மெமரியை பயன்படுத்தி சிந்தித்து செயல்படுவதுக்கு பேரு திங்கிங் யோசிக்கிறதுக்கு பேரு திங்கிங் ஓகேங்களா ரைட் இப்ப இதுதான் நம்ம வந்து பேஸாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வேண்டிய விஷயம் ஏன்னா இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக புரிந்து சரி இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டோரி மூலமா உங்களுக்கு சொல்லிட்டோம்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவீங்க அப்படிங்கறதுனால ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் தயவு செஞ்சு இப்ப நான் சொன்னத இன்னும் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கிறது இந்த கதை சொல்றேன் கொஞ்சம் அட்டன்டிவா கேளுங்க ஒரு ராஜன் இருந்தான் மகாராஜா அவன் வந்து என்ன பண்ணான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா போருக்கு போவான் மத்த நேரங்கள்ல அவனுக்கு என்ன ராஜாவுக்கு என்ன வேலைங்க இருக்கும் சண்டை வந்தா போருக்கு போகணும் மத்த நேரம் என்ன பண்ணும் வேட்டையாட போவான் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஹண்டிங் வேட்டையாடுறது தான் அதுக்கு வந்து ஒரு தளபதியை கூட்டிக்கிட்டு ஒரு வேட்டை நாய அழைச்சிட்டு போறான் அந்த ராஜா போகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று நாட்கள் ரெண்டு நாட்கள் மூன்று நாட்கள் அந்த அந்த காட்டுக்குள்ள ஃபாரஸ்ட்ல போய் ஹண்டிங் பண்ணிட்டு வர்றது ராஜாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி போகும்போது ஒரு சமயம் என்ன பண்றாரு ராஜா வந்து போயிட்டு ஒரு மானு குறி பார்த்து வெள்ள எடுத்து சும்மா அப்படி இழுத்து ஃபுல் போக்கஸ் வச்சு அந்த மானை அடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் குவித்து அந்த அம்பின் மீது இழுத்து வச்சு ஃபுல் போக்கஸ்ல இருக்கிறார் இந்த சமயம் பார்த்து அந்த மரத்தின் மேல் இருக்கும் ஒரு கருணாக பாம்பு அப்படியே இறங்கிட்டு அது ராஜாவுக்கு கவனத்துக்கு தெரியல ஏன் அப்படின்றா ராஜாவின் முழு கவனமும் மானை அடிப்பதை நோக்கி இருக்கிறது மேல இறங்கக்கூடிய பாம்பை பற்றிய நினைவு ராஜாவுக்கு தெரியல இறங்குது ஆனா அது தெரியல இதை தற்செயலாக அந்த ஆண்ட வந்த வேட்டை நாய் பார்த்துருச்சு பார்த்த உடனே என்ன பண்ணுச்சு ஒரே ஜக் நேர அடிச்சு பாம்ப தள்ளி விட்டுட்டு நாய் அந்த குட்டி கரணம் போட்டு விடுது ராஜாவுக்கு திடீர்னு அப்படி ஷேக் ஏன்னா நம்மளுக்கு மேல நடந்த ஒரு ஷேக் ஆகும் இல்லையா ஷேக் ஆகாரு அப்படின்னு பார்த்துட்டு என்ன இங்க நிகழ்ந்திருக்குதுன்னு பாக்குறாரு அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓ அப்படின்னு சுதாகிரிக்கிறார் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிருணாக பாம்பு சுருண்டு போயிட்டு இருக்கு இந்த ஆண்டு வேட்டை நாய் சுருண்டு ஓடுது மேல மரத்தை பாக்குறாரு ஓ இங்க இருந்து பாம்பு இறங்கி இருக்குது இந்த சூழ்நிலைய அந்த நாய் சந்திச்சு நம்மளுடைய உயிரை காப்பாத்துவதின் பொருட்டு தன் உயிரை பணையம் வைத்து இந்த கருணாகத்தை தள்ளி விட்டு என்ன பண்ணிருக்கு அதுவும் சுருண்டு ஓடி நம்மள நம் உயிரை காப்பாத்தி இருக்கிறது அப்படின்னு தெரியுது இப்ப நம்ம நம்ம உயிரை காப்பாத்தனா அது மேல நன்றி உணர்வு வருது இயக்க தானே ராஜாவுக்கு அந்த நாய் மேல பயங்கர ஒரு நன்றி விசுவாசம் வந்துருச்சு கண்டிப்பா அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு சூழ்நிலைகளை ராஜாவை அந்த வேட்டை நாய் காப்பாற்றியது ஒரு தடவைக்கே நம்ம நன்றி உணர்வு பண்ணுவோம் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை ராஜா இல்லையா அவருக்கு அப்படியே உள்ள கருணை ரொம்ப அன்பு பொழிஞ்சிருச்சு ஊரு கூட்டம் தானே என்ன சொல்றாரு மந்திரி அனைவரையும் கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய 
எப்பா நம்ம இதுல வந்து இது வரும் பட்டத்து யானை உண்டு பட்டத்து குதிரை உண்டு புது ஒரு கிளேட் பட்டத்து வேட்டை நாயின்னு ஒரு இது பிராண்ட் உருவாக்குங்கிறாரு அதுக்கு மேல என்ன சொல்றாரு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் இந்த வேட்டை நாய்க்கு ட்ரெயின் பண்றதுக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறாங்க அந்த வேட்டை நாய் ஏற்கனவே நல்ல ஷார்ப் ஓகேங்களா அதுக்கு இன்னும் மேலும் நல்ல ஷார்ப் ஃபுல்லா ஃபுல் ட்ரைனிங் ஃபுல் ஸ்கில் கொடுக்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு தளபதியோட ரேஞ்சுக்கு அந்த நாய பவர்ஃபுல்லா மாத்துறாங்க சும்மா ராஜா அப்படியே கண்ணில் பார்த்து அப்படின்னாருன்னா அந்த வேட்டை நாய் போய் அவங்களுக்கு தூக்கிட்டு வந்தோம் அவ்வளோ அளவுக்கு ஃபுல் பவர் ஆக்கிடுறாங்க ஒரு நாட்டை படையெடுத்து வெல்லக்கூடிய ஒரு தளபதியோட அளவிற்கு அந்த நாய் தகுதியாக பெற்றது அதாவது கிட்டத்தட்ட சொல்லணும்னா கமலஹாசன் எப்படி ஒரு பெரிய பிரில்லியண்டா விஷயங்களை யோசிப்பாரோ அந்த மாதிரி ஒரு அந்த அந்த துறையில நுட்பமா இருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி அறிவுல பெரிய பிரில்லியண்ட் ஆயிடுச்சு வேட்டை நண்பர்களே கதையை கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும் கதையின் முடிவில் உங்களிடம் சில கேள்விகள் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு நீங்கள் சரியான பதில் அளித்தீர்கள் எனில் நீங்கள் இந்த வினாடியை ஞானிதான் சோ ஒரு கிளைமேக்ஸ் படம் பார்க்கற மாதிரி தயவு செஞ்சு கூர்ந்து கவனிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏன்னா இனிமேதான் மெயின் சமாச்சாரம் இருக்கு ராஜாவுக்கு வந்து இப்படி நடந்து அந்த வேட்டை நாய்க்கு ஃபுல் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டாங்க ராஜாவுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி பிப்த் மேரேஜ் டே ராணிக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஆன ஒரு பார்ட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அரண்மனையிலிருந்து ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தள்ளி ஒரு அடர் வனத்துக்கு நடுவுல கண்ணாடிகளால் இழைக்கப்பட்ட ஒரு அழகிய கண்ணாடி மாளிகை கட்டி கொண்டிருக்கிறார் இந்த வேட்டை நாயோ பயங்கர பிரில்லியன்ட் டெய்லி ராஜா சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு போறாப்பிலேயே என்ன செய்வாரு ஒன்றும் புரியலையே அறிவு ரொம்ப நுட்பமா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன நினைக்கும்னு நினைக்கிறீங்க வேவு பாக்குறது தான் நடக்கும் வேற ஒண்ணும் நடக்காது அது மாதிரி என்னமோ ராஜா பண்றாரு என்னன்னு பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேட்டை நாய் ராஜாவுக்கு தெரியாமையே ராஜாவே பின்தொடர்ந்து போகும் போய் ராஜா அந்த வேட் கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ள போறாரு போய் இது என்ன பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ள போயிடுது ராஜா வந்து பாத்துட்டு அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் ஓபனிங் இருக்கிறதுனால பெரும்பாலும் ஒர்க் முடிஞ்சு போச்சு சரி காவலாயில் நகர சரிப்பா லாக் பண்ணிட்டு வந்துருங்கன்னு ராஜா வெளியே வந்துட்டாங்க காவலாயிலும் வேற யாரும் இல்லைன்னு லாக் பண்ணிட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க கண்ணாடி மாளிகைக்குள் இருப்பது வேட்டை நாய் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் வேட்டை நாய் மட்டும்தான் இந்த கதையில இன்னும் நீங்க நுட்பமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாயிண்ட் வேட்டை நாய் தன்னுடைய வாழ்வில் இதுவரை கண்ணாடி என்ற பொருளை பார்த்ததே கிடையாது நல்லா நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதைதான் கவனிச்சீங்கன்னா இன்னும் இன்னும் உங்களுக்கு கிளியரா ஒட்டு மொத்தமா புரிஞ்சு போயிடும் வேட்டை நாய் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் கண்ணாடி என்ற பொருளை இதுவரை பார்த்ததே கிடையாது ஓகேங்களா அப்போ நாய்க்கு அந்த கண்ணாடி மாளிகைக்குள்ள எகிரி குச்சோடனே என்ன மாதிரி ஃபீல் ஆயிருக்கும் நாய்க்கு வந்துச்சு கோபம் ஏன்னா திருமண பக்கம்லாம் என்ன இருக்கு திருமண பக்கம்லாம் வேட்டை நாயா இருக்குது நாய்க்கு பயங்கரமான ஒரு கோபம் கொந்தளிச்சுட்டு வந்துச்சு இந்த ராஜா நமக்கு தெரியாம இங்க இத்தனை வேட்டை நாயா பதுக்கி வச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா மேல அப்படி கோபம் அவ்வளவு எமோஷன் வந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல இத்தனை நாய நம்ம உண்டு இல்லைன்னு பண்ணி இன்னைக்கே அத்தனையும் அட்டாக் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் வெளியே போகணும் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய ஒட்டு மொத்த முயற்சியும் எடுத்து வேட்டையினை வந்து கொல கொல கொலன்னு கொலைச்சு தள்ள ஆரம்பிச்சிருச்சு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அத்தனை நாய் ஒட்டுக்கா சேர்ந்து கொலைக்குது அப்ப நாய்க்கு பயங்கரமான பயம் ஏற்படுது ஏன்னா ஒரு நாய்னா பரவாயில்ல சுத்தியும் அத்தனை வேட்டை நாயனா என்ன வருது பயங்கரமான பயம் வந்துருது எதுவும் ப்ராப்ளம் ஆயிடுமோ அப்படின்னு டென்ஷன் வேற ஆயிடுது வேற வழி இல்லை இருந்தாலும் குலைச்சி நம்ம உயிர் பிழைச்சாகணுங்கிற முடிவுக்கு வந்துருச்சு நாய் சோ புல் பவர்ல எமோஷன்ல போட்டு கொல கொல கொலன்னு குலைக்கு அப்ப வந்து நாய் முழுக்க உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையில எப்படியாச்சும் ஜெயிக்கணும் இல்லைன்னா செத்துருவோம் அப்படின்ற அளவுக்கு முயற்சி ஏன்னா கிட்ட போனா எல்லா நாயும் கிட்ட வந்து தன்னை அட்டாக் பண்ணதுன்னு நினைச்சுக்கு எமோஷன் மறுபடியும் இங்க பயம் ஆகுது கோபம் வருது நம்ம செத்து போயிருவோமோன்னு பயம் உணர்வும் வருது இதை எதிர்ப்பு இருக்கிற அத்தனையும் முடிக்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வருது ராஜா மேல ஒரு கோபம் வருது அதே நேரம் இத்தனை நாய் நம்மளால ஜெயிக்க முடியுமா நம்மள கொண்டுடுமோங்கிற பய உணர்வும் வருது இப்படி மாத்தி 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 எமோஷன் பிளாக் மாறி மாறி நாய் என்ன ஆகுது ஒரு கட்டத்துல தொண்டை கிழிஞ்சு நல்ல ரத்தெல்லாம் கொட்டி டோட்டலா அப்படியே அன்கான்சியஸா தொக்குன்னு உழுவுது உழுந்த வாட்டி ஒரு மூன்று மணி நேரம் டோட்டலா அன்கான்சியஸ் நாய்க்கு எதுவுமே தெரியல பிறகு ஒரு மூணு மணி நேரம் கழிச்சு மெதுவா அப்படியே கண்ணை முடிச்சு அப்படி எட்டி பார்க்குது 
பார்த்தாக்கா முதல்ல நாய் தெரிஞ்சு நம்ம உயிரோட தான் இருக்கிறோம் செத்து போகல அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்திடுச்சு நம்ம இந்நேரம் இருக்கிற அத்தனை நிறைய நாய்க்கு ஏன்னா கனடியில அத்தனையும் பிரதிபலிப்பு தானே இந்நேரம் நம்மளை முடிச்சிருக்குன்னு தான் நினைச்சிருந்துச்சு சோ அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் முடிச்சு பார்த்தது தெரிஞ்சுக்குது நாம் சாகவில்லை அப்படின்றத முதன்மையாக ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்குச்சு புரிஞ்சுக்கிட்ட வாட்டி என்ன சொல்லுது முடிச்சுட்டு அப்புறம் பாக்குது இங்கடா இந்நேரம் நம்மள எல்லாம் பொண்ணு முடிச்சிருக்கணுமே ஒண்ணும் நடக்கலையே அப்படின்னு ஒரு ஏன்னா அப்படிதானே தோணும் சரின்ட்டு அப்படி முடிச்சு பார்த்தா கண்ணாடியில எந்த நாயும் ஒண்ணுமே இல்லை ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கு மொல்ல அப்புறம் அப்படியே தலையை தூக்கி இப்படி பார்த்தா அப்படி கண்ணாடியில அப்படியே தலையை அப்படியே எல்லாம் நாய் தூக்கி பார்த்தா சரி அப்பதான் நாயி உணர்ச்சி வயப்பட்ட மனநிலையிலிருந்து நிதானமான ஒரு மனநிலைக்கு வருகிறது வந்த உடனேதான் என்ன பண்ணுது அப்புறம் எழும்பி அப்படியே ஸ்டெப் இந்த நடக்கு அப்படி இந்த நடக்குது அப்ப இதை போலவே கண்ணாடியில அத்தனை நாய்களும் நடக்குது அப்புறம் வந்து ஏன்னா இது கொஞ்சம் பெரிய மறி நுட்பம் அறிவு இல்லையா அதனால என்ன பண்ணுது எதுக்கும் குளைச்சி பார்த்து போவோமோ அப்படின்னு சொல்லி லோல் லோல்னு குலைக்குது கண்ணாடியிலையும் அதே மாதிரி குலைக்குது அப்ப நாய் முதன்மையாக கண்டுபிடிக்குது நான் என்ன செய்கிறோனோ அதை அனைத்தையும் கண்ணாடியில் தெரிகிற அத்தனையும் செய்யுது சோ அது வந்து நிஜம் அல்ல பிரதிபலிப்பு என்னை போல தோற்றமுடைய ஒரு நிழல் தோற்றம் அப்படிங்கிறத நாய் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகேங்களா கண்டுபிடிச்சிட்டு இனிமே குலைக்குமா நாய் அந்த நாய்களை எதிர்த்து குலைக்குமா ஏன்னா கண்ணாடி மாளிகைனாலும் சுத்தி எல்லாமே வேட்டை நாயா தான் இருக்குது திரும்பன பக்கம் எல்லாம் வேட்டை நாய் ஓகேங்களா அப்ப தெரிஞ்சுக்குச்சு இனி குலைப்பதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை குலைப்பது வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி வேட்டை நாய் கண்டுபிடிச்சிச்சு கண்டுபிடிச்சிட்டு மெயின் டோருக்கு பக்கத்துல போய் ஏன்னா லாக் பெரியிட்டு போயிட்டாங்க வழி இல்ல கம்முன்னு அமைதியா படுத்துச்சு கதை நல்லா இருந்துச்சுல்ல நீங்க கதை இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டதுலயே எனக்கு தெரியுது இப்ப கேள்விகளுக்கு வர்றேன் நீங்க இந்த கதையெல்லாம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா கேட்டதுன்னா உங்ககிட்ட சில கேள்விகள் கேட்கிறேன் பதில் சொன்னீங்கன்னா நீங்களே இந்த வினாடி ஞானியா வேட்டை நாய் என்பது எது கண்ணாடி மாளிகை என்பது எது கண்ணாடியில் தெரியும் பிரதிபலிப்பு என்பது எது வேட்டை நாய் எதை புரிந்து கொண்டது ஏன் மெயின் டோருக்கு பக்கத்துல போய் கம்முன்னு உட்கார்ந்து இருந்துச்சு மொத்தம் ஐந்து கேள்விகள் இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கும் விடையை புரிந்து கொண்டால் நாம் அனைவருமே ஞானிகள் தான் ஓகேவா நீங்களும் ஞானி தான் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நண்பர்களே நம்ம போவோம் வேட்டை நாய் என்பது எதுவும் கிடையாது நான் தான் வேட்டை நாய் ஓகேவா என்னுடைய மனம் தான் கண்ணாடி மாளிகை என் மனதில் தோன்றுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தான் பிரதிபலிப்புகள் வேட்டை நாயின் பிரதிபலிப்புன்னு சொல்றோம் இல்லையா அத்தனை வேட்டை நாயும் தெரியுது இல்லையா அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நாயோட பிரதிபலிப்பு அது மாதிரி என் மனதில் தோன்றுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அத்தனை என்ன கேட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் ரெஃப்ளக்ஷன் பிரதிபலிப்புகள் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் வேட்டை நாய் என்ன புரிஞ்சிச்சு தொண்டை கிழிஞ்சு அன்கான்சியஸ் ஓரளவுக்கு மயங்கி விழுந்திருக்கு இல்லையா இப்ப வேட்டை நாய் வந்து என்னுடைய எண்ணங்களையும் உணர்வுகளையும் எதிர்த்து எதிர்த்த என்ன ஆகும் ஏன் தொண்டை தான் கிழியும் நான் தான் அன்கான்சியஸ் போய் விழுவனோ தான் அங்க ஒன்னும் ஒரு மாறுதல நிகழாதுங்கிறத வேட்டை நாய் தெளிவா கண்டுபிடிச்சிச்சு கண்டுபிடிச்சதுனால என்ன பண்ணுச்சு இனிமே கண்ணாடியை பார்த்து குறைப்பது வேஸ்ட் புரோஜனமற்ற செயல் என்பதை புரிந்து கொண்டு என்ன ஆயிடுச்சு அமைதியானதுக்கு பேரு தான் புரிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என் மன இயக்கத்தில் எனக்கு யாதும் ஒரு வேலையும் இல்லை வெளியில கதவு திறந்தா வெளியில ஓடி போய் என் வேலை ஏதோ ஒன்று பார்க்கலாம் அதனால போய் அந்த டோர் கிட்ட அமைதியா உட்காந்துச்சு அந்த வேட்டையை நான் தெளிவாக விளங்கி கொண்டது நண்பர்களே தயவு செய்து நான் தவறாக சொல்வதாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம் நாம எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த மனிதர்களாகிய இந்த நாய் நல்லா புரிஞ்சுக்குச்சு அதை போல நீங்கள் அனைவரும் நன்றாக புரிந்து கொள்வீர்கள் என்று நம்புகிறேன் ஓகேவா நமக்குள் தோன்றுகிற நாம் தான் வேட்டை நாய் என் மனதில் தோன்றுகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் தான் கண்ணாடியில தெரிகிற ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை என்னால் ஒருபோதும் வெல்லவே முடியாது என்பதுதான் புரிதல் என்னால மனசுல எண்ணங்களை என்னால் என்னப்படுத்த முடியாது நான் பார்த்து கொண்டு வரவே முடியாதுங்கும்போது அதில் எனக்கு எந்த வேலையும் இல்லை 
எந்த உணர்வையும் என்னால் உருவாக்க முடியாது எந்த உணர்வுகளையும் என்னால் அப்புறப்படுத்தவும் முடியாது புரியுதுங்களா எந்த ஒரு எண்ணத்தையும் என்னால் வர்ற ஒரு எண்ணத்தை நீடிக்கவோ மாற்றவோ குறைக்கவோ கூட்டவோ எதுவுமே செய்ய முடியாது இதுக்கு பேரு தானா வர்றதுன்னு சொல்றோம் அப்ப கண்ணாடியில தெரிய ரெஃப்ளக்ஷன் ஆகிய எண்ணங்கள் உணர்வுகள்ல எனக்கு என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அது தெரியாம முதல்ல புலர்ச்சி கத்தி தன்னுடைய இழந்துச்சு அதாவது உணர்ச்சி வயப்பட்ட நிலையிலிருந்து நிதா நிலைக்கு வந்தவாட்டி தான் அது வெறும் எண்ணமும் உணர்வு தானா அதுல நமக்கு எந்த ஒரு வேலையும் இல்லை அதுக்கு எதிராக குலைச்சா ஏன் தொண்டைதான் கிளிமோ தவிர அங்க ஒன்றும் மாறுதல் ஆகாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி மனசுக்குள்ள வர்ற எண்ணங்கள் உணர்வுகளை எனக்கு இப்படி பேட் தாட்ஸ் வரலாமா எனக்கு இப்படி ஒரு அசிங்கமான எண்ணம் வரலாமா கேவலமான எண்ணம் வரலாமா இவ்வளவு அசிங்க அசிங்கமான உணர்வு வருது மிக மிக கன்றாவியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனது மனதில் வருகிற பிரதிபலிப்புகளை கண்டு நான் போராடி 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 மன நெருக்கடை ஆகி மன வருத்தப்பட்டு வேதனை ஆகி பல பேர் மன நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நம்ம என்ன சொல்றோம் எனக்கு நல்ல எண்ணம் வரலீங்க பாசிட்டிவா விதைக்கிறது எல்லாம் செஞ்சு பார்த்தாச்சு மனதிற்கு ஓராயிரம் பயிற்சிகள் கொடுத்து பார்த்தாச்சு மனம் நமது மனதின் இயக்கம் நமக்கு ஒருபோதும் கட்டுப்பட்டதா கட்டுப்படாததா மன இயக்கம் நமக்கு ஒருபோதும் கட்டுப்பட்டது கிடையாது என்பதுதான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான புரிய எப்படி சூரியன் வருகிறது மழை பொழிகிறது காற்று நிற்காமல் அடித்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு வெப்பநிலை தொடர்ந்து நீடித்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா நீங்க பாருங்க பூமி சுழன்று கொண்டிருக்கிறது எல்லா இயக்கமே அப்படி ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது காற்று தொடர்ந்து அடித்து கொண்டே இருக்கிறது சூரியன் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறது இப்படி தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டு கூடியிருக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தான் நமது மன இயக்கம் அது வந்து நமது மனம் என்பது இயற்கை ஒட்டுமொத்த ஒரு சுருக்கமான வடிவம் தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கக்கூடிய மனம் என்ற கருவி அது வந்து இயற்கை நமக்கு வழங்கியிருக்கிற மாபெரும் ஒரு கிப்ட் அந்த கருவியை குறை காண வேண்டிய அவசியம் நமக்கு ஒருபோதும் கிடையாது அந்த கருவியை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற நுட்பத்தை தெரிந்து கொண்டால் போதும் சொன்னல்ல மிக்சி ஒரு மேனுவல் கெட்டுன்னு சொன்ன இல்லையா அந்த மாதிரி மிக்சியில நம்ம கல்ல போட்டு அரைப்போமா அரைச்சா பிளேடு தான் போகும் அதை போல மனசுல எண்ணம் உணர்வை நம்ம வந்து வராம நிறுத்தணும் போறான்னா நம்ம தொண்டைதான் கிளியும் உடம்பு தான் காலியாகும் புரியுதுங்களா பல காலம் இருபதுக்கு மேற்பட்ட ஆண்டுகள் கடுமையா முயற்சி பண்ணி போராடி தோத்து போய் வேற வழியே இல்லாமல் இறுதியாக உணர்ந்து கொண்டு கிட்டத்தட்ட என்னுடைய பதினாறாவது வயதில் ஆரம்பித்த பயணம் முப்பத்தி மூன்றாவது வயதில் நிறைவு பெற்றது ரொம்ப தெளிவா உணர்ந்துகிட்டேன் என் மனம் என்ற என்னுடைய கருவி எனக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது முழுக்க கட்டுப்பட்டது கிடையாதுன்னு இல்லை இன்வாலண்ட்ரி பங்கன் வாலண்ட்ரி பங்கன் சொன்னேன் இன்வாலண்ட்ரி பங்கன் நமக்கு கட்டுப்பட்டது கிடையாது அறிவை பயன்படுத்தி நானாக செய்யக்கூடிய இயக்கம் எனது கட்டுப்பாட்டு புரியுதுங்களா எப்படி பிசிக்கலா செயல்பாட்டுல நானா எனது கை கால்களை பயன்படுத்தி எனக்கு தேவையான வேலைகளை செய்து கொள்வது என்பது உடல் ரீதியானது எப்படியோ அதே மாதிரி மன ரீதியாக வந்த எண்ணத்தை நானாக சிந்தித்து செயல்படுத்திக் கொள்வது என்பது நமது முயற்சியினால் நிகழ்வது புரியுதுங்களா கரெக்ட் இப்ப உதாரணத்து சொல்றேன் ஒரு அஞ்சு நாள் லீவ் இப்ப விட்டுருக்காங்க என்ன பண்ணலாம் நாம எங்கேயோ போயிட்டு வரணும் ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு சும்மா இங்க இருந்து ஒரு ஆளியர் போய் ஒரு மூணு நாள் தங்கிட்டு வரலாம் ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கும் இல்ல ஒரு மூணு நாள் அஞ்சு நாள் வச்சுக்கோ ஒரு அண்ணன் மௌனமா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு திட்டம் ஒரு எண்ணம் மட்டும் வந்துச்சு பிறகு என்ன பண்ணுவீங்க ட்ரெயின்ல போலாமா பஸ்ல போலாமா கார்ல போயிடலாம் இல்ல நண்பர்கள் நாலு பேரை சேர்த்திட்டு போலாமா இதெல்லாம் என்னங்க ஆலியார் போயிடலாமான்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது நேச்சர் அதுக்கு பிறகு இது எல்லாத்தையும் அசோசியேட் பண்றதுக்கு பேர் என்னங்க அது தானா நடக்கல நம்ம அறிவு வச்சு நாமளா சிந்திக்கிறது எதுல போலாம் எப்படி போலாம் எந்த ரூட்டு வழியா போனா பக்கம் அப்படி போனா பக்கம் நாங்க இப்படி போனா பக்கம் நாங்க ஜிபிஆர்எஸ் மேப் போட்டுக்கிட்டியா இதெல்லாம் தான் திங்கிங் புரியுதுங்களா தாமா வர்றது ஒண்ணு நம்மளுடைய முயற்சி எல்லாம் நடக்கிறதுக்கு பேரு திங்கிங் சொல்லிக்கோ இத நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமாக ஓகேங்களா சரி இப்போ நாம அடுத்தது இப்போதான் மன பிரச்சனைக்கே நம்ம வரோம் இப்ப நான் கேக்குறேன் மனதில் வருகிற எண்ணங்கள் உணர்வுகள் உங்களுக்கு கட்டுப்பட்டவைகளா அப்படின்னா நீங்க இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்க எல்லாருமே 
வேட்டை நாய் கதையை தெளிவா புரிந்து கொண்ட ஒரு 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 மனிதர் அப்படின்னு வச்சுக்கோ சரிங்களா அதனால நமக்கு எண்ணத்திலேயோ உணர்விலோ நமக்கு யாதொரு வேலையும் இல்லை அது அன்கான்சியஸாக தோன்றக்கூடியது அதில் நமக்கு எந்த வேலையும் இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா சரி அப்படி வந்த எண்ணத்தின் மேல உணர்வு மேல நானா சிந்திக்கிறது மட்டும் நானாக செய்யக்கூடிய வேலை அது வந்து கான்சியஸாக செய்யக்கூடிய விஷயம் சோ மனதின் ஒரு பகுதி எனக்கு கட்டுப்பட்டதே கிடையாது இன்னொரு பகுதி நானா சிந்திச்சு செயல்படக்கூடிய பகுதியில் மட்டும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு ஓகேவா இப்போ இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நாம வந்து மத்தவங்களோட தொடர்புல இருக்கோம் இன்னைக்கு குடும்ப அமைப்புனா கணவன் மனைவி பெற்றோர் பிள்ளைகள் தொழில் இப்படி எல்லா வகையிலும் நம்ம அசோசியேட் ஆகி தொடர்புல இருக்கும் நமக்கு வெளியில இருக்கிற பிரச்சனை பிரச்சனையா இல்ல எனக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனை பிரச்சனையா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளியில இருக்கிற பிரச்சனையை கூட நம்ம எப்படியோ ஒண்ணு முதல்ல ஏதோ ஒரு அளவுல செயல்படுத்தி நமக்கு தெரியலன்னா முடியலன்னு சொல்லிடலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட கூட மாத்தி கொடுத்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் காம் டவுனா இருந்துக்கலாம் எனக்கு வந்து கேமரா எடுக்க தெரியாம இருக்கலாம் யாராவது ஒரு கேமராமேனை வச்சு நான் என்னுடைய ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வீடியோ எடுக்க தெரியாம இருக்கலாம் வீடியோ மேனை கூப்பிட்டு எடுத்துக்கலாம் கார் கூட ஓட்ட தெரியாம இருக்கலாம் டிரைவர் வச்சு நான் ஓட்டிக்கலாம் ஆனா இதெல்லாம் வந்து வெளியில செய்யக்கூடிய இதுக்கெல்லாம் என்னால செஞ்சுக்க முடியும் எனக்குள்ள ஒண்ணு இருக்குங்க அது இருக்கு பாருங்க அத வந்து யாராலையும் ஒன்னும் அதுக்கு செய்ய முடியாது டிரைவர் வெளியில செய்யற செயல் கம்பிச்சுக்கலாம் எனக்குள்ள சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் எனக்குள்ள நான் யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு பேர் எனக்கு நானே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு என்னை தவிர வேற யாராலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது புரிஞ்சுங்களா இதுக்கு நான் மட்டும்தான் முடிவு போகணும் சோ எனக்குள்ள நான் எப்படி பாக்குறது எப்படி செய்யறதுங்கிறதுதான் இப்ப நம்ம மன பிரச்சனை என்பது புற விஷயமா அக விஷயம் முதல்ல எனக்கு வெளியில இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் புறம் எனக்கு உள்ள நான் சிந்திக்கிறதுக்கு பேர் அகம் புரியுதுங்களா நீங்க இதுவரை எத்தனையோ ஆன்மீக அமைப்புல இருப்பீங்க இது வரையிலும் திங்கிங்னா என்ன அப்படிங்கறது நான் இப்ப சொல்றதுக்கு முன்ன நீங்க புரிஞ்சிருக்கீங்களா நான் உங்ககிட்ட கேட்கறேன் ஐயா தாட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நம்பிங்க தாட்னா என்ன தாட் எண்ணம் அப்படின்னு சொல்லி சரி திங்கிங்னா அப்படின்னு கேட்டா அப்ப மட்டும் இப்ப நீங்க புரிஞ்சதுனால இப்ப சொல்றீங்க இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவீங்கன்னா திங்கிங்னா திங்கிங் எண்ணம் தான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அப்போ இப்ப நான் அப்படி சொல்லல எண்ணம் என்பது வேறு சிந்தித்தல் சிந்தனை என்பது வேற அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் தாட் என்பது வேற திங்கிங் என்பது வேறங்கிறது இப்ப உங்களுக்கு நான் பிரிச்சு காமிச்சிட்டேன் நண்பர்களே உலகத்திலேயே இதுவரையிலும் எந்த ஆன்மீக அமைப்புகளிலும் நான் சந்தித்த அத்தனை ஆன்மீக அமைப்பும் போயிட்டு வந்துட்டேன் எதுலையுமே இவ்வளவு கிளாரிட்டியா யாருமே சொல்லல த வேர்ல்டு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பகவத் ஐயா மட்டும்தான் இப்படி ஒரு கிளாரிட்டியா கொடுத்துருக்கார் புரியுதுங்களா தாட் என்பது அன்கான்சியஸ் ஆனது நமது முயற்சி அற்ற இடம் அதனால் நமக்கு அங்கு எந்த வேலையும் இல்லை கான்சியஸ் அறிவை கொண்டு நாம சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய இயக்கம் இங்கு நாம் அறிவை பயன்படுத்தி செய்யலாம் இதுக்கு பேர் கான்சியஸ் பங்கன் அது பேர் அன்கான்சியஸ் ஓகேங்களா இத முதல்ல தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த மேட்ரு நாம் இன்னைக்கு சிந்திக்கிற தலைப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மன பிரச்சனை மற்றும் மன நோய் இன்னைக்கு நமக்கு நாமே முரண்படுவதுதான் மிகப்பெரிய வியாதியா இருக்கு வெளியில இருக்கிறது கூட ஏதோ ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு நானே போராட போராட்டத்துக்கு முடிவில்லை பதினெட்டு வயசு பசங்க இருபது வயசு பசங்க சிறு வயது முதல் பெரியவர்கள் வரை அத்தனை பேரும் பல சில சொல்லிட்டு இருக்கோம் மேலை நாடுகள்ல மன பிரச்சனை இருக்குமான்னு சொல்லி இன்னைக்கு நம்ம ஊர்ல அவ்வளவு மன பிரச்சனைகள் பிள்ளைகள் சிக்கி தவிக்கிறாங்க தன்னை தனிமைப்படுத்திட்டு ரூம் கதவை சாத்திக்கிறான் கஷ்டமான கஷ்டப்படுறான் நண்பர்களே சொல்லவே வேதனையா இருக்குது அத்தனை மன துன்பங்கள் அடையறாங்க பிள்ளைங்க யங்ஸ்டர்ஸ் சைகோசிஸ் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மென்டல் பெயின் சொல்ல வார்த்தைகள் இல்லை அதுக்கு பேர் வந்து சொல்றாங்க ஆங்ஸிட்டி மென்டல் டிப்ரெஷன் ஓசிடி ஓசிடினா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அபசிவ் கம்பல்சிவ் டிசார்டர் என்ன சுழற்சி நோய் நீங்க நிறைய பேரை பார்த்திருப்பீங்க உங்களுக்கு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரை நீங்க பாருங்க கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அவங்க திரும்ப 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 ஒரே செயலத்தான் ரிப்பீட்டா பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய பேரை ஏன்னா இது ஒரு நான் ஒரு சர்வேவா எடுத்திருக்கேன் 
ஏன் அப்படின்னு எடுத்தேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து படிச்சது பி பார்மசி ஓகேங்களா மருத்துவ துறையில மருந்துகள் மருந்தாளனர் படிவுல ஐந்து ஆண்டுகள் படிப்பு மருத்துவ பி பார்மசி அது படிச்சு முடிச்சேன் சோ அதனால எனக்கு எப்பவுமே மருத்துவ துறையில் இயற்கையின் பேர் அலாதியான ஆர்வம் மருத்துவத்தை பத்தி சிந்திக்கிறது சித்த மருத்துவம் ஹோமியோபதி எல்லாத்திலயுமே அந்த மொத்தமா வந்து சால்வ் பண்ணணும் பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணும் அப்படிங்கிற சிந்தனை எனக்கு எப்பவுமே இருந்தது அதனால இந்த மனநிலை பாதிப்புகள் இருந்து விடுபடுவதற்கு நாம் வந்து ஏதாவது மனித குலத்துக்கு செஞ்சுட்டு போகணும்னு சதா எனக்குள்ள ஒரு துடிப்பு இருந்துகிட்டே இருக்கு அதனால இந்த ஓசிடிக்கு என்னன்னே தெரியாம நான் ஒரு தீர்வை கண்டுபிடிச்சேன் பிறகுதான் அதை வந்து ரிலேட்டட் பண்ணி பார்க்கும்போது அதுக்கு பேர் ஓசிடின்னு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்கிறத அப்புறம் தான் எனக்கு கண்டே பிடிச்சிட்டேன் நாம் சொல்லுவது பைபோலார் டிசீஸ் ஓசிடி மென்டல் டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டி இப்படி பல்வேறு பெயரிட்டு அழைக்கக்கூடிய மனோ வியாதியாக எந்த பெயரில் இருந்தாலும் அனைத்திற்கும் ஒரே ஒரு தீர்வு தான் புரிஞ்சுதுங்களா இப்பதான் நம்ம சொன்னோம் எண்ணம் சிந்தனை செயல் குற்றவுணர்ச்சி இந்த நாலு தான் நம்மள வந்து ஆட்டி இதுல வந்து எண்ணம் என்பது நேச்சுரலா வர்றது திங்கிங் என்பது நாம சிந்திக்கிறது ஆக்ஷன்ங்கிறது நாம செயல்படுறது கில்ட் குற்ற உணர்ச்சி குற்ற உணர்ச்சிங்கிறது தாட்டா அல்லது திங்கிங்கா அதாவது தானா வர்றதா நம்மளா செய்யறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷனோட நம்ம வேலை முடிஞ்சு போச்சு தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷனோட என் வேலை முடிஞ்சு போச்சு ஆக்ஷனுக்கு அப்புறம் இப்படி செஞ்சுட்டேனே கேவலமா இருக்கப்பா எவ்வளவோ தூரம் முயற்சி பண்ண கடைசியா ஃபெயில் ஆயிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம மேலேயே நமக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி ஏற்படுது இல்லையா இது முயன்று எல்லாம் வர்றது இல்லை ஆக்சன் முடிஞ்ச உடனே அன்கான்சியஸா நமக்குள்ள வெடிப்பொழுது சோ இதுவும் ஒரு தாட்டே எண்ணம் எப்படி ஒரு தாட்டோ அதே மாதிரி கெல்ட் என்பதும் ஒரு தாட் ஆக எண்ணத்தில் நமக்கு யாதோ ஒரு வேலையும் இல்லை செயலில் மட்டும் நாம் அறிவை பயன்படுத்தி செய்ய வேண்டும் இந்த ஓசிடி மென்டல் டிப்ரெஷன் பேட் ஹேபிட்டுக்கெல்லாம் நாம ஒரு வழி சொல்லியிருக்கிறோம் இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லையா நீங்க எல்லாம் மனதின் இயக்கத்தை புரிந்து கொண்டவர்கள் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மனசுல ஒரு பகுதி தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கத்தை சார்ந்தது இன்னொரு பகுதி நான் அறிவை பயன்படுத்தி நானாக சிந்தித்து செயல்படக்கூடிய சிந்தனைக்கு தர வேண்டிய பகுதின்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் பிசிக்கல் ஆக்ஷன் அதைதான் ஆக்ஷன் சொல்றோம் அதனால ஏற்படுற ரிஃப்ளக்ஷன் மறுபடியும் மனசு தான் பாதிக்கும் கில்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா குட்னு சொல்றோம் பேடா இருந்தா கில்ட்னு சொல்றோம் புரியுதுங்களா ஓகே இதை ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்றோம் ஒரு பெரிய மாமரம் அதுல ஒரு கோடி பூக்கள் பூக்கின்றன அந்த ஒரு கோடி பூவும் பிஞ்சு பிடிச்சிருமா ஒரு பத்தாயிரம் தான் பிஞ்சு பிடிக்கும் மீதி எல்லாம் பூ நிலையிலேயே கொட்டிடும் ஓகேங்களா அந்த பத்தாயிரம் பிஞ்சுல அத்தனையும் காய் திரண்டுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் காய்கள் தான் திரடும் அந்த ஆயிரம் காய்கள்ல சந்தைக்கு வர்றது ஒரு எட்நூறு எழுநூறு தான் வரும் மீதி எல்லாம் கீழே விழுந்தது போனது போக எழுநூறு தான் வரும் காய்கள் சந்தைக்கு வர்றது எழுநூறு பூ பூக்குறது எவ்வளவுங்க ஒன் குரோர் புரியுதுங்களா அது மாதிரி நமக்கு ஒரு கோடி எண்ணங்கள் வருகிறது அதில் நாம வந்து எல்லாத்தையும் சிந்தனைக்கு எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சிலதை தான் எடுத்து சிந்திக்கிறோம் அது ஒரு கோடியில இருந்து பத்தாயிரமா மாறிடுது சிந்தனைக்கு எடுத்தது அத்தனையும் செயல்படுத்துறது இல்லை அப்ப அந்த ப பத்தாயிரத்துல இருந்து ஆயிரமா மாறிடுது அது அத்தனையும் நமக்கு வந்து சமுதாயத்துல பாதிப்பு ஏற்படுத்துறது குறிப்பிட்ட ஒரு செலவைகள் மட்டும்தான் நமக்கு பாதிப்பையும் வேதனையும் ஏற்படுத்தும் அப்போ நான் என்னென்ன என்னுடைய செயல்கள் பெரும்பாலும் நல்லவைகளாக இருக்கின்றன ஒரு சில செயல்களை தவிர அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ நான் வந்து என்ன செய்யறேன்னா எல்லாமே நான் தப்பு பண்ணேன் நீங்க நல்லா இங்க புரிஞ்சுக்க நான் வந்து காத்தால இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஒரு நூறு செயல்கள் செய்வதாக வைத்துக் கொள்வோம் சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றேன் நண்பர்களே ஒரு நூறு செயல் செய்வதாக வச்சுக்கோ ஒரு நூறு செயல்கள் செய்வதா வச்சுக்கோ இந்த நூறு செயல்கள்ல ஆஹ் தொண்ணூத்தி ஏழுல இருந்து தொண்ணூத்தி எட்டு செயல்கள் நல்ல செயல்கள் தான் மற்றவங்கள ஏன்னா நாம எல்லாம் தவச்சியர்கள் நல்ல சிந்தனையை வச்சிருக்கவங்க சோ நாம அத்தனையும் தப்பு செய்ய போறோம் மோர் தன் ஏதோ ஒரு ஒன்னோ ரெண்டை தவிர மீதி தொண்ணூத்தி எட்டு நல்ல செயல்களை தான் செய்யும் ரெண்டு செயல்கள் நம்முடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு நமது அறிவுக்கு தெரிஞ்சா இருந்தா கூட எல்லாம் தெரியுது தப்புன்னே தெரியுது 
ஆனாலும் விடுபட முடியாம செய்யறோம் பாத்தீங்களா அதுக்கு பேர் தான் பேட் ஹேபிட் நல்லா தெரியுது சார் தெரியாமல கிளீனா தெரியுது அறிவுக்கு தெரியுது எல்லாம் புரியுது எல்லாம் தெரியுது ஆனா விடுபட முடியாம செய்யறோம் பாருங்க அதுக்கு பேர் தான் பேட் ஹேபிட் ட்ரிங்க்ஸ் யாருக்கு தப்புன்னு தெரியாது இருந்தாலும் சாப்பிட்றாங்க சிகரெட் யாருக்கு தப்புன்னு தெரியாது சிகரெட் இன்ஜினியர் எழுத்து பிடிக்கிறோம் ட்ரிங்க்ஸ் ப்ராப்ளம்னு தெரியும் பிடிக்கிறோம் லிவர் கெட்டுக்கும் தெரியும் பிடிக்கிறோம் அதே மாதிரி பால் உணவுல தப்பான பால் உணவு தப்புன்னு தெரியும் அதே மாரி நடக்குது இதுல சொல்றேன் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன் மொத்தம் இந்த மூணு விஷயம் இப்ப லேட்டஸ்டா மொபைல் அடிக்ஷன் ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அது மனிதனும் கொண்டு எடுத்து அது ஒண்ணே யாரும் யார்கிட்டையும் பேசிக்கிறது இல்லை இவனை தனிமைப்படுத்தி கொண்டு போய் ஒரு ரூம்ல உட்காந்துக்கிறான் ஏன்னா இவன் மத்தவனுக்கு அட்வைஸ் சொன்னாவே இன்னைக்கு காது கொடுத்து கேட்க முடியல அவ்வளோ டென்ஷன் ஆகிறான் அதனால என்ன பண்றான் இவனை தனிமை ஹைட் பண்ணிட்டு உள்ள போய் உட்காந்துக்கிறான் உட்காந்துட்டு என்னன்னு பண்ணிக்கிறதுன்னா இவனுக்கு வேணுங்க இவன் நினைச்ச மாதிரி இவன் இயக்கணும்னு நினைக்கிறவனை தவிர மத்தவனுக்காக கொஞ்சம் கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டாலரன்ஸ் பண்ணி போகக்கூடிய தன்மையே சுத்தமா இல்லைங்க அப்படி ஒரு நிலையில இருக்கிறாங்க இப்ப இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அதனால வெளியில போனா அதுக்கு மீறி போனா சண்டை வந்தது அட்வைஸ் பண்றாங்க கோவம் வருது தாங்க முடியாம எரிச்சல் அடையறாங்க என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அதனால செல்போன்னா பிரச்சனை இல்லை இவனுக்குன்னு தனியா ஒரு உலகமே சிருஷ்டி ஆயிடுது இவன் நினைச்சத பண்ணிக்கலாம் நினைச்ச மாதிரி இருந்துக்கலாம் சோ அதுக்கு இருக்குது நீங்க இன்னைக்கு ட்ரெயின்ல போய் பாருங்க ராத்திரி எந்நேரமே அவன் தூங்குறதே இல்லை எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க நீங்க ஒரு சென்னைக்கு ஒரு மிட் நைட் ட்ரெயின்ல போய் பாருங்க போர்வைய போத்திட்டு உள்ள டொக்கு 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 எப்ப பார்த்தாலும் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க எப்பதாண்டா தூங்குவீங்க அந்த லிவர் எல்லாம் தூங்கணுமா தூங்க வேணாமா அப்படின்னு நாம ஆதங்கப்படுற அளவுக்கு எக்ஸ்டர்ஸ் பூரா காதல ரெண்ட மாட்டிக்கிறான் வெளியே என்ன நடக்குது யார் இருக்கிறா என்ன பேசுறான் அவன் அவன் உலகம் அப்படி டோட்டலா அப்படி அவனுக்குள்ள ஒரு தனி இதோ ஆயிடுறான் தொடர்ந்து புற உலகில் இருந்து ஒதுக்கப்பட்டு தனக்குள் 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 தனக்கு சௌரியமா இருக்கணும் தனக்குன்னு அப்படியே சுருங்கி 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 ஒரு ஒரு செல்ஃபிஷ்னஸ் ஆயிடுறான் ஒரு விரிந்த நிலையிலிருந்து அப்படி குறுகி 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 என் உலகம் எனக்கு இது பிடிக்கும் எனக்கு இது பிடிக்காது எனக்கு இது விருப்பம் எனக்கு அப்படியே 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 சுருங்கி 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 எனக்கு இது மட்டும்தான் பிடிக்கும் எனக்கு இது மட்டும்தான் வேணும் எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது அப்படின்ட்டு ஒரு குறுகிய மனநில போயிடும் இதுதான் பிரச்சனை இப்போ இன்னொன்னு உங்களுக்கு இந்த ஓசிடி இந்த மென்டல் டிப்ரெஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்றேன் ஒரு பத்துக்கு பத்து சதுரம்னு வச்சுக்க அதுக்குள்ள நார்மலா இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு ஒரு கோடி எண்ணங்கள் ஃப்ரீ ஃப்ளோவா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கணும் எல்லா எண்ணங்களும் வந்து போற அளவுக்கு ஒரு ஓப்பண்டா இருக்கிறது பேரு நார்மலா இருக்கிறது நம்ம இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க எப்படி பண்ணிடுறாங்க எல்லா கதையும் சாத்தி அப்படி குறைச்சிக்கிட்டே வந்து அந்த ஒரு லட்சத்தை வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் அளவுக்கு மீதி எல்லாம் விடாம கம்ப்ளீட்டா லாக் பண்ணி கம்மி ஆக்கிடுறாங்க இந்த ஆயிரத்தையே திரும்ப 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 யோசிச்சு ஒரு லட்சம் இருக்க வேண்டிய கெப்பாசிட்டி பிளேஸ்ல அந்த ஆயிரத்தையே பெருசு பண்ணி பெருசு பண்ணி அந்த இடத்த அடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியுதா நார்மலா ஒருத்தருக்கு ஒரு லட்சம் கெப்பாசிட்டி இருக்க வேண்டியது இவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க வெறும் ஆயிரம் எண்ணத்தையே உதாரணத்துக்கு ஒரு எண்ணத்தோட சைஸ் இவ்வளோண்டு வச்சு இவ்வளோண்டு ஒரு மைக்ரோ சைஸ்னா அதை வந்து இவ்வளவு பெரிய சைஸா பண்றது பண்ணி திருப்ப திருப்ப அதையே நினைச்சு 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 சிந்திச்சு 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 நான் இப்படி இருக்கேன் நான் சரி இல்லை நான் சரி இல்லை நான் சரி இல்லை என்னால் ஒரு வேலை விளக்க முடியாது நான் சரி இல்லை இப்படியே யோசிச்சு 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 தன்னைத்தானே குற்றம் சாட்டி சரி இல்லைன்னு கில்ட்டு அதான் சொன்னேன் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் மறுபடியும் கில்ட் வந்து மறுபடியும் அதே என்னத்தை தோன்றும் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் இந்த செக்கு மாடு சுழல்வதை போல திரும்ப 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 சுழல்வதைத்தான் நாம மனநோய் சொல்றோம் ஓசிடினா என்னங்க பேரு அபசிவ் கம்பல்சிவ் டிஸ்ஆர்டர் என்ன சுழற்சி நோய் குறிப்பிட்ட ஒரு சில எண்ணங்களிலே நாம் மனம் திரும்ப 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 சுழண்டு கொண்டு இருப்பதைத்தான் ஓசிடி அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த ஓசிடிக்கு உலகத்துல தீர்வு சொல்லப்படவில்லை ஆங்கில மருத்துவத்தில் தீர்வு இல்லை நான் சொல்லலைங்க உங்களுக்கு சொல்றேன் டாக்டர் நமச்சிவாயன் விருதாச்சலத்துல குழந்தைகள் நல மருத்துவராக இருக்கிறார் வயது எண்பத்தி நான்கு நண்பர்களே நல்லா கேளுங்க வயது எயிட்டி போர் அவரு சொல்றாரு அவருக்கு வந்து அவர் வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட் படிக்கும் போது அவருக்கு 
ஒரு ஒரு முப்பது முப்பத்தி ரெண்டு வயசுல தான் தனக்குள்ள ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பிரச்சனை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஏதோ ஒரு இந்த கூட்டை இழுத்து பாக்குறது ஒரு ஒரு செயல்ல திருப்தி இல்லாம இருக்கிறது அடுப்பு அம்சமா இல்லையான்னு பாக்குறது அவர் வந்து சொல்றாரு மருந்து எழுதுற கூட எழுதிட்டு சரியா எழுதிருக்கிறாங்கிறத திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணுவாங்க அவருக்குள்ள இருக்கிறத அவர் ஓப்பன் சொன்னாரு ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை நாலு தடவை திரும்ப திரும்ப செக் பண்ணுவாங்க அப்ப அந்த ஒரு தடவை என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாங்க பாத்துட்டோம் அதுக்கு எழுதிட்டோம் சரியா போச்சு ஒரு தடவைக்கு ரீசெக் பண்ணி சொல்றது நார்மல் பத்து தடவை ரீசெக் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னங்க ஓசிடி ஏன்னா முத செய்யறதுலயே திருப்திகரமா இவர் என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொன்னாரு என்ன மருந்து எழுதணும் ரைட் இது வந்து நார்மல் புரிஞ்சுதுங்களா அந்த செஞ்ச செயல்ல திருப்தி இல்லாம சரியா தான் எழுதிருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத ஒரு பேனாக ரெண்டு பேனா வச்சு டிக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு பேஷண்ட இவர் மருந்து செலக்ட் பண்ணி எழுதுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் அது சரிதானாங்கிறது தனக்குள்ளேயே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அரை மணி நேரம் புரியுதுங்களா இப்படி திரும்ப திரும்ப செஞ்சு அவரு தனக்குள்ள ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அப்புறம் அவரு டாக்டர் இல்லையா அது இல்லாம அவரு பீடியாசியில ரொம்ப நல்ல ஸ்கில் பர்சன் ஸோ என்ன பண்ணிட்டாரு எல்லா நெட்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக தன்னுடைய மனநல பிரச்சனைக்கு வெளிநாடுகள்ல இருந்து அத்தனை எஃபோர்ட் அத்தனை முயற்சி நண்பர்கள் டாக்டர்கள் என அத்தனை பிரிச்சு விசாரிச்சுட்டார் கொடுக்கப்படும் அத்தனை மருந்துகள் மாத்திரைகளும் என்ன செய்கிறது என்று கேட்டீங்கன்னா தற்காலிகமான நரம்புகளை தளர்வுபடுகின்றன தளர்வுபடுத்துகின்றன தூக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன இதை தவிர வேற ஒன்றும் செய்யல திருப்பி திருப்பி இதுதான் நடக்குது அப்போ அவர் யோசிக்கிறார் அப்ப இது வந்து என்னன்னா மருந்து மாத்திரைகள் தீர்வு அல்ல என்பதை தெளிவாக விளங்கிட்டார் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி தீர்வை தோடி யூடியூப்ல இருந்து எல்லா வகையிலும் சர்ச் பண்ணி தொலைவு 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 பாக்குறாரு எதுலயும் என்ன கிடைக்கலீங்க தீர்வு என்பது கிடைக்கவில்லை ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டாரு தற்காலிகமாக தற்செயலாக நான் ஓசிடிக்கு பேசின டாக்க ஏதாச்சும் கேட்கிறாரு கேட்டோடனே அவருக்குள்ள ஒரு லைட் தெரியுது நண்பர்களே சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க தன்னை டாக்டர் என்று வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் என்னிடம் ஐந்து முறை பேசினார் நான் எண்பத்தி நாலு வயதான பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லி பேசினார் நான் ரொம்ப நான் கிட்டத்தட்ட கவுன்சிலிங் ஒரு கவுன்சிலிங் இல்லை நிறைய பேருக்கு இதை கொண்டு போய் சேர்த்தணுன்றதுக்காக என்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிச்சிருக்கேன் ஸோ அவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு டைம் பேசி அவருக்கு வந்து இந்த எப்படி பாக்குறதுங்கிறத நம்ம நிறைய இது என்னென்ன இதுல எல்லாத்தையும் என்னால சொல்லிட முடியாது நான் இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் நீங்களே பார்த்து பிறகு புரிஞ்சுக்குவீங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல ஓரளவுக்கு தான் நம்மளால கொடுக்க முடியும் அதை நம்ம கொடுத்துருவோம் பிறகு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அப்ப அவர்கிட்ட இதை பத்தி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் ஒரு நாளை தரவு பண்ணு அப்ப அவருக்கு வந்து இவ்வளவு காலம் நாற்பது நாற்பத்தி ஐந்து காலமாக ஐந்து ஆண்டு காலமாக இல்லாத ஒரு ரிலாக்ஸ் மாத்திரைகள் இல்லாமல் தனக்குள் நிகழ்ந்ததை உணர்ந்துட்டார் உணர்ந்த உடனே பகவத் பவனுக்கு காரில் வருகிறார் பகவத் ஐயா நானும் உட்கார்ந்துருக்கேன் வந்துட்டு சொல்றாரு சரவணன் தானே அப்படின்னாரு ஆமாங்க ஐயா அப்படின்னேன் நான் தான் நமச்சிவாயம் டாக்டர் அப்படின்னாரு சரிங்க எனக்கு தெரியாது இல்ல யாருன்னு தெரியாது ஏன்னா அவர் வந்து வாட்ஸ்அப் கால் எல்லாம் வரல சும்மா வெறும் நார்மல் போன்ல பேசுறாங்க சோ எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஒரு கிராமத்துல இருக்கிற பெருசுன்னு நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் அப்ப வந்து நான் தான் டாக்டர் நமச்சிவாயம் அப்படின்னா சரிங்க அப்படின்னா நான் தான் அந்த ஓசிடிக்கு எல்லாம் பேசுனேன் ஆமா சொல்லுங்க ஓ நீங்க தானே அது டாக்டர் சார் நீங்க சொல்லவே இல்லையா அப்படின்னு இல்ல இல்ல நான் சும்மா ஒரு இதா பேசி பார்க்கலாம்னு பேசி பார்த்தேன் ரொம்ப கிளாரிட்டியா சொன்னீங்க வெரி ஹாப்பி வெரி தேங்க்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு எனக்கு ரொம்ப உள்ளத்திலயே சொல்றேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்துச்சு இதுக்கு மேல என்ன நீங்க செஞ்சிட முடியும் அவர் சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்லிட்டு போனாரு ஓசிடிக்கு உலகத்திலே இதுவரையிலும் மறந்து கிடையாது இந்த ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் பகவத்தையா கொடுக்கும் ஞான புரிதல் மட்டுமே அன்று நான் பெருமைக்காக சொல்லிக்கல இன்னைக்கு ஓசிடியால பாதிக்கப்பட்டன எத்தனையோ பேரை மீட்டு எடுத்துட்டு போறோம் எல்லாத்துக்குமே ரெக்கார்டு இருக்கு இந்த உங்களுக்கு வீடியோ லிங்க்ஸ் எல்லாம் நான் அனுப்புறேன் அவங்களே பேசுவாங்க நீங்க கேளுங்க இது பெருமைக்கு சொல்ல மனித குலத்தை மீட்டு பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நம்மிடம் தான் இருக்கிறது நாம தான் அந்த வேலையை செய்யணும் இன்னும் சொல்லணும்னா வேதாத்திரி மகரிஷி ஐயாவுடைய குருநாதர்கள் ஃபாலோப்பர்ஸ் ஆசிரியர்கள் தான் அந்த பொறுப்பை கையில் எடுக்க வேண்டும் வேற யாரும் கிடையாதுங்க ஏன்னா பகவத்தையும் பல தடவை சொல்லியிருக்காங்க வேதாத்திரி மகரிஷியிலிருந்து வருபவர்கள் தான் நல்ல தரமானவர
அதனால என்ன சொல்லிக்கிறேன் உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா நீங்க இந்த விஷயத்த இது வேற அப்படின்லாம் சிந்திக்காம ஒரு ஓப்பன் மைண்டா நீங்க எதை பாத்துட்டீங்கன்னா ஒட்டு மொத்த மேட்டரும் சால்வ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஒரு ஏன்னா இதை நான் சிம்பிளா சொல்லிதான் கொண்டு போனுங்கிறதுக்காக இது சொல்றேன் அப்போ இந்த ஓசிடிங்கிறது திரும்ப திரும்ப அதில் இருந்து மீள முடியாமல் அதிலே சுழன்று சிக்கி தவிப்பதுதான் ஓசிடின்னு சொல்றோம் ஓசிடிக்கு ஒரு சிறிய உதாரணம் சொல்லுவோம் அதாவது என்ன பண்ணீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பையன் எனக்கு ரொம்ப ஒரு நட்பு இருக்கு அவங்க அப்பா எனக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு இந்த பையன் அவங்ககிட்ட இந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் பேசிட்டு இருக்கும்போது அவன் ஒரு ஆர்வமா அவனா அவனுடைய கம்ப்ளைண்ட் சொல்லணும் கேட்கவே ரொம்ப மனவேதனையா இருக்கு அவன் பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிருக்கிறது என்ஐடியில் என்ஐஐடியில் ரொம்ப அதில் இடம் கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அதில் நல்ல பிரில்லியண்ட்டான ஸ்டூடெண்ட் பார்த்துக்கணும் ஆனால் அவனுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை முதல்ல இந்த சாமி கும்புற ஒரு பழக்கம் சும்மா பார்த்தா சாமி கும்புற இந்த பழக்கம் என்ன ஆயிடுச்சு எங்கே சாமி பார்த்தாலும் இப்படி கும்பிட்றது சாமி கும்புறது அதிகரிக்க 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 ரோட்டில் வண்டி எவ்வளோ ஓட்ட முடியும் எங்கே அங்கே இங்கே சந்து பார்த்தாலும் என்ன கும்பிட்றது சாமி படத்தை பார்த்தா கும்பிட்றது திரும்ப திரும்ப அவனால வேலை செய்ய முடியாத அளவுக்கு அது திரும்ப 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 அதுலயே சுழண்டுகிட்டே இருக்கிறது கும்பலன்னு நமக்கு ஏதாவது சாமி பாதிச்சிருக்குமோன்னு நினைக்கிறது சாமி நம்மள தண்டிச்சிருக்குமோன்னு நினைக்கிறது அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல இதெல்லாம் அவனுக்குள்ள மட்டும் வெளியில கிடையாது நண்பர்களே இது வெளில பாத்தீங்கன்னா அவன் நார்மலா பிரில்லியண்டான ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் பிரச்சனை தனக்குள்ள மட்டும் இதான் சொல்றேன் எதிரிக்கு கொடங்க மனநோய் வரக்கூடாதுங்க என்னடா இப்படி சொல்றேன் அப்படின்னு கேட்காதீங்க என்ன அப்படின்னா ஒரு கை கால் முறிவு ஏற்பட்டு நம்ம படுத்துருக்கிறோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து பிசிக்கல் பெயின் நீங்க வந்து அந்த வழிக்கு நிவாரணம் போட்டீங்கன்னா தற்காலிகமா நிவாரணம் ஆகிடுவீங்க சரியாயிடுவீங்க ஒரு டைம்ல தூங்கிட்டீங்கன்னா உங்களை மறந்து தூங்கிய கூட முடியும் ஆனா மனநோய் அப்படி இல்லையே உள்ளுக்குள்ள இருந்து சதா அப்படி எரிச்சுக்கிட்டே இருக்குங்க தாங்க முடியாத ஒரு வேதனைன்னா அது வரும் அதனாலதான் எதிரிக்கு கூட என்ன வரக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க மனநோய் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப அந்த தம்பி சொன்ன இல்லைங்களா அவர் அடுத்து என்ன பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நாளாக நாளாக இது வீரியமாயி ரோட்ல வண்டி ஓட்டினா கூட இப்படி கையெடுத்து சாமி கும்புற அளவுக்கு ஆயிட்டார் இதனால ரொம்ப இடத்துல கீழே விழுந்து ரொம்ப இதாயிடுது சைக்காலஜிஸ்ட் டாக்டர் அங்க எங்க போறாங்க அவங்க தூக்க மாத்திரைகளை அள்ளி கொடுக்குறாங்க தப்பா சொல்லல ஆங்கில மருத்துவம் போச்சுக்க வேண்டாம் இங்கிலீஷ்ல இதை தவிர வேற வைத்தியமே கிடையாது நண்பர்கள் நரம்புகளை தளர்வுபடுத்துவதற்காகவும் அதே மாதிரி தூக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக மருந்துகள் மட்டும்தான் இந்த ஓசிடி என்ற மனநோய்க்கு மருந்தாக கொடுக்கப்படுகிறது மற்றபடி இந்த மனசோட இயக்கத்தை புரியறதுக்கு டாக்டர்களுக்கும் தெரியல அவங்களாலையும் சொல்ல முடியல இதுதான் விஷயம் நான் சொல்லல டாக்டர் நமச்சிவாயம் பீடியாசிங்கிற டாக்டர் சொன்ன விஷயம் என்ன நான் முன்னிறுத்திக்க விரும்பல அப்படி சொல்றாங்க நான் என்ன சொல்றேன் அது மட்டும் இல்ல இப்ப லேட்டஸ்டா நிமன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டர் செல்வகுமார் பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரு நண்பர்களே பிஹெச்டி முடிச்சிருக்காரு அவரு சொல்றாரு அவருடைய மன பிரச்சனைக்கு கவுன்சிலிங் என்கிட்ட பேசுனாங்க நான் சொன்னேன் அவர் சொன்னாரு நிமன்ஸ் போன்ற மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்கள் கூட பெங்களூர்ல நிமன்ஸ் இருக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க நரம்பு துறையில அதுதான் ஹையஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் ரொம்ப 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 சூப்பர் ஹாஸ்பிட்டல் அதுல ஒரு டோக்கன் வாங்கி போறது கூட கஷ்டம் அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு நிமன்ஸ் போன்ற ஹாஸ்பிட்டல்ல கூட முழுவதுமாக மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட்டுகளுக்கு மருந்து மாத்திரையில கொடுத்து தற்காலிகமாக முடக்கி வைக்கின்ற தவிர சாதாரணமாக இந்த மாதிரி இயல்பு வாழ்க்கையில இருந்து மன பாதிப்புல இருக்கிறவர்களுக்கு வழி சொல்ல தெரியவில்லை அதனால் நீங்கள் செய்யும் சேவை பகவத் மிஷன் செய்யும் செய் சேவை மிகப்பெரிய மகத்தான சேவைன்னு சொல்லி டாக்டர் செல்வ கணபதி அவர் பேர் நான் எல்லாமே வந்து ரெக்கார்டா தான் சொல்றேன் எதுக்கு சொல்ல வரணும் இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட கேட்டுட்டு தான் சொல்றேன் இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து கிடையாது டாக்டர் நமச்சிவாயம் எம்டிடி பேசிட்டு தான் சொல்றேன் டாக்டர் செல செல்வ கணபதி வந்து இவர் வந்து பிஹெச்டி பண்ணிருக்காரு இன் சைக்காலஜி அவரும் சொல்றாரு புரியுதுங்களா அப்போ அவரும் சொல்றாரு இதுக்கு தீர்வு நீங்க சொல்ற இந்த அப்ரோச் தானே தவிர வேற எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்றேன் அப்படி சொல்ற அப்ரோச் அந்த தம்பி இதுன்னு சொல்றேன் அதோட நினைச்சிடுறேன் இப்ப ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த தம்பி அப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் இதெல்லாம் பாக்குறாரு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சாமியை கண்டபடி திட்டுறாரு சாமி மேல காரி உமிழ்றாரு சாமியை கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டுறார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேல சாமி மேல யூரின் போறார் நண்பர்களே எவ்வளவு கொடும பாருங்க அப்படியே கிழிட்டு ஒரு பக்கம் கொள்ளுது வெளியே
இது மாதிரி எத்தனையோ ஆயிரம் இளைஞர்கள் இளைஞிகள் திரும்ப திரும்ப கை கழுவுறது சோ போட்டு கையா கழுவி 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 எத்தனையோ தாய்மார்கள் ஐயோ அப்பா சொல்ல முடியாத அளவுக்கு வேதனை இருக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் ஓசிடி பிரச்சனை இருக்கிறாங்க கூட்டை திரும்பி திரும்பி இழுத்து பாக்குறது கேஸ் அணைச்ச மாணவமா நைட்ல நாளைக்கு தடவை எழுச்சி போய் பாக்குறது அடுப்பு அனுப்பிச்சிட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் இருந்தாலும் அதை போய் செஞ்சுட்டு வந்தாதான் திருப்தி அடையும் இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கு இப்போ இந்த தம்பிக்கெல்லாம் ரொம்ப வேதனை இருந்தா அவர் கூப்பிட்டு அப்புறம் உட்கார வச்சு என்ன சொன்னேன் மனதின் இயக்கம் உனக்கு கட்டுப்பட்டதா கில்ட் என்பதும் ஒரு தாட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா கிட்ட சொன்னேன் நீ வந்து இந்த சாமியை பத்தி தப்பான அபிப்பிராயங்கள் வருது இல்லையா இதை ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறது தான் மிகப்பெரிய தவறு அப்படின்னு சொன்னேன் ஓசிடி அப்படிங்கிறது வாலியை போன்றது அது என்ன சார் வாலி அப்படின்னா ராமாயணத்துல வாலின்னு ஒரு கேரக்டர் அதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வாலி வந்து நூறு பர்சன்ட் சக்தி உடையவர் வாலியை எதிர்த்து யார் சண்டை போட வந்தாலும் இப்ப நான் தான் வாலின்னு வச்சுக்கேன் நீங்க என்னை எதிர்த்து சண்டை போட வரீங்கன்னா நான் நூறு பகுதி சக்தி உடையவன் நீங்க நூறு பர்சன்ட் சக்தி உடையவன் வச்சுக்கீங்க ஓகேவா இப்ப நான் என்ன சொல்றேன் வாலியாகிய என்னை எதிர்த்து நீங்கள் சண்டையிட வந்தீர்கள் எனில் உங்களுடைய சக்தி நூறிலிருந்து ஐம்பது பர்சன்ட் என் கிட்ட வந்துரு செய்யும் வாலியாக என்னிடம் நூறிலிருந்து நான் நூத்தி ஐம்பது பர்சன்ட் சக்தி மிக்கவனாக மாறிவிடுவேன் நீங்கள் ஐம்பது பர்சன்ட் தான் இருப்பீங்க ஒரு காலமும் என்னை எதிர்த்து உங்களால் நேரடியாக சண்டை ஓடவே முடியாது புரியுதுங்களா இதுதான் வந்து வாலி ஓசிடி என்பது வாலியை போன்று வாலியை நாம் நேருக்கு நேர் எதிர்த்து என்ன பண்ண முடியாதுங்க ஒரு காலமும் ஜெயிக்க முடியாது எதிர்த்தா நம்ம சக்தி ஐம்பது பர்சன்ட் அங்க போயிடும் நாம ஃபெயில் ஆயிடும் வாலி தான் ஜெயிப்பார் ஓசிடி தான் திரும்ப ஜெயிக்கும் புரியுதுங்களா அப்ப வாலியை ஜெயிப்பதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட் புதை சேற்றில் சிக்கிய மனநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னங்க புதை சேற்றில் சிக்கிய மனநிலை நீங்க மெல்ல திறந்தது கதவுன்னு ஒரு படம் வரும் அதுல வந்து மோகன் அமலா நடிச்சிருப்பாங்க அதுல அமலா வந்து புதை சேற்றில் சிக்கி அப்படியே அந்த ஒரு பாடல் கூட நீங்க அதுல நிறைய எல்லாரும் சந்திச்சிருப்பீங்க அவங்க அப்படியே சேர்த்துல முழுகி புதை சேற்றில் சிக்கி உள்ள அப்போ புதை சேற்று மனநிலை சிக்கிய மனநிலை என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா புதை சேர்னா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கீழே பாட்டமே கீழே வந்து தட்டுப்படாம சேரா ஒரு புதைக்குழி சேற்றுக்குழின்னு வச்சுக்கோங்க கீழே ஏதாவது பாறையோ ஒரு மண் மட்டமோ இருந்ததுன்னா நம்ம என்னன்னா கால ஊனி நம்மளால நின்னுக்கலாம் ஓகேவா எந்த கிரிப்பும் இல்லாம அது பாட்டுக்கு இறங்கிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்கு பேரு தான் புதை சேற்று நீங்க வந்து புதை சேற்றுல ஒரு ஒரு பாதி இவ்வளவு இடுப்பளவுக்கு இறங்கிட்டீங்க இறைப்பளவு இறங்கிட்டோம் இப்ப நாம வந்து எப்படியாவது தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு கால ஆட்டினீங்கன்னா என்ன ஆவீங்க இருக்கிற நிலை விட இன்னும் கீழே இறங்குவீங்க அப்ப என்ன செய்யணும் புதை சேற்றுல சிக்கனவே எதுவுமே செய்யக்கூடாது வெளியில ஏதாவது வழி இருந்துச்சுன்னா ஒரு கம்போ குச்சோ யாராவது ஹெல்ப் பண்ணாடி அவங்கள கையை பிடிச்சி இழுத்துதான் மேல வர முடியுமோ தவிர உள்ளுக்குள்ள ஆ கால ஆட்டினானா இருக்கிற நிலையில என்ன போயிடுவாங்க இன்னும் கேள்வி அறிவி போயிடும் புரியுதுங்களா இதுதான் பிரச்சனை இப்ப நான் சொன்ன வாலியும் ஓசிடி எடுத்து ஜெயிக்க முடியாதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த புதை சேற்று மணலும் அதே ஓசிடி பிரச்சனை தான் பிடிக்கும் புதை சேற்றில் தப்பிக்கணும்னு நினைச்சு ஒருத்தன் கால ஆட்டினா என்ன நிலை தான் இதே மனநிலை தான் எண்ணத்துல இருந்து குடுபடுன்னு தீவிரமா முயற்சி பண்ணானா இதுதான் எஃபர்ட் சரி அப்ப என்னதான் பண்றது ஒருத்தனுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது அந்த தம்பி சொன்ன இல்லையா அப்ப அவர் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவருக்கு வந்து தாட்டு திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் அப்படின்னு சொன்னேன் தாட் திங்கிங் ஆக்ஷன் கில்ட் தானா ஒரு எண்ணம் வருது நானா எடுத்து சிந்திக்கிறேன் ஒரு செயல் செய்யறேன் அதற்கு பிறகு நல்ல விஷயத்தை பத்தி பிரச்சனையே கிடையாது அதை விட்டுருவோம் கில்ட் ஏற்படுற கெட்ட எண்ணத்தை பத்தி மட்டும் கெட்ட தப்பான விஷயங்களை பத்தி சிந்திப்போம் சரியா அதான பிரச்சனை அதான மனநோய் ஓகேவா இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப எண்ணம்ங்கிறது அன்கான்சியஸா வர்ற மாதிரி கில்ட்டுங்கிறது அன்கான்சியஸா வர்ற மாதிரி இந்த திங்கிங்கும் ஆக்ஷனையுமே இந்த டோட்டலா இருக்கிற இந்த ஓசிடிங்கிறதையே ஒரு தாட் அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ட்டு உங்க அறிவுக்கு தெரிஞ்சு நடந்தாலும் சரி எப்படி நடந்தாலும் சரி டோட்டலா அதுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு நீங்க வந்து சாமியை கண்டுபிடி திட்டினாலும் அதுக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க சாமி மேல யூரினே போனாலும் அதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க இதுக்காக உங்களை சரியில்லை நீங்க வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் முழு சுதந்திரம் கொடுத்துருங்க இது எல்லாமே உங்களை மீறி நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் என்று அதற்கு முழு அனுமதி அளித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் 
அந்த தம்பி என்ன பண்ணாரு சொன்னா நம்ப மாட்டீங்க நண்பர்களே அவருக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா குற்ற உணர்ச்சி சாமிய நாம மேல காரி உமிழ்றோம் சாமிய கெட்ட கெட்ட வார்த்தையா சொல்லி திட்டுறோம் இந்த வார்த்தை எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கே எனக்கு அறுவறுப்பா அவ்வளவு அளவுக்கு மோசமான ஒரு வார்த்தை சாமி மேல நம்மளுடைய ஈவின சிந்தரம் இதுக்கு மேல அறுவறுப்பு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைன்னு வச்சிருக்கு இப்ப இவருக்கு என்ன சொல்றேன் இந்த செயல்களை இந்த செயல்கள்னால அவ்வளவு குற்ற உணர்ச்சி கொன்னு 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 எடுக்குது அவரை நான் என்ன சொல்லிட்டேன் அதுக்கெல்லாம் முழு சுதந்திரம் விட்டுறப்பா அதுவா நடந்து அதுவா சரியாகும் நமக்கு அதுல எந்த வேலையும் இல்லை புரிஞ்சுதா அப்படின்னு விட்டுரு அப்போ அவர் என்ன அவருக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுக்கறது எப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லித்தரோம் ஏன்னா மனதின் இயக்கம் நம்ம கட்டுப்பட்டு கிடையாது அதனால இங்க இந்த ஒட்டுமொத்த எண்ணம் சிந்தனை செயல் கில்ட் வரலுமே டோட்டலா ஒரு தாட்டா பாரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் சோ அவர் என்ன வேற அது வரையிலும் குற்ற உணர்ச்சியினால ரொம்ப பீடிக்கப்பட்டு இருந்தவர் நம்முடைய முயற்சி இல்லாமல் நம் மனமே தானாக இப்படி செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே நீங்க வந்து இந்த குற்ற உணர்ச்சி தான் நண்பர்களே ஆணி வேறான சமாச்சாரம் இந்த ஓசிடிங்கிறதுக்கும் சரி பேட் ஹேபிட்டுக்கும் சரி அது என்ன ஆணி வேறான சமாச்சாரம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மரத்து ஒரு மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க பெரிய ஒரு அரசு மரம் நூத்தி இருபது ஆண்டுகளாக வாழ்ந்த மிகப்பெரிய அரசு மரம் அதனால எவ்வளவு பெரிய ராட்சஸ் சைஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்து கம்ப்ளீட்டா தரமட்டவர்ல அந்த மரத்தை கம்ப்ளீட்டா வாஷ் அவுட் பண்ணிட்டோம் மரம் இறந்து விடுமோ நிச்சயமா தலைச்சிடும் ஏன் ஆணிவேர் என்ற விஷயம் மேல் தெரிகிற பகுதிக்கு இரு மடங்கு பூமிக்குள் வீட்டு இருக்கிறது மேல ஒரு ஐம்பது அடி இருக்குதுன்னா கீழே நூறு அடிக்கு மேல வீட்டு இருக்கிறது சைட்ல என்ன சைஸோ அதுக்கு ரெண்டு மடங்கு சைஸ் விரிந்து இருக்கிறது புரியுதுங்களா அப்படி விரிஞ்சு இருக்குது அந்த வேர் சல்லி வேர் ஆணி வேர் இப்படி நிறைய விரிஞ்சிருக்கு எதை கட் பண்ணா மரம் கம்ப்ளீட்டா முடியும் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஆணி வேற கட் பண்ணும் நாம மேல இருக்கிற மரத்தை வெட்டணுமா தேவையில்லை நண்பர்களே மரத்தை முழுமையா அழிக்கிறதுக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் ரொம்ப எல்லாம் கஷ்டப்பட வேண்டாம் நேரா மரத்துக்கு கீழே ஒரு அஞ்சடி பள்ளம் தோண்டி ஆணி வேர்னு ஒரு விஷயம் அதை மட்டும் கம்ப்ளீட்டா ஒரு பிளேடு போட்டு இதை மிஷின் வைக்கிறதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அது சல்லுன்னு ஒரு இட்ட அறுத்துட்டு விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா மேல அந்த கிளைய இருக்க தேவையில்லை இந்த கிளைய இருக்க தேவையில்லை எதுவும் பண்ண தேவையில்லை மரம் தன்னால் பட்டு போய்விடும் என்ன சார் நீங்களே இவ்வளவு மரம் வளர்க்குறீங்க மரத்தை வெட்டுறதை பத்தி இப்படி பேசுறீங்களேன்னு உங்க ஆதங்க புரியுது தயவு செய்து இந்த உதாரணத்தை ஓசிடிக்கு பொறுத்து பாருங்க ஓசிடி என்ற மரம் வெளியே வி விஸ்வரூபமாக விரிந்து இருக்கிறது அதுக்கான ஆணி வேர் தான் கில்ட் என்று சொல்லக்கூடிய குற்ற உணர்ச்சி அந்த குற்ற உணர்ச்சியில இருந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா மரம் தன்னால பட்டு போய் இன்னும் உங்களுக்கு எளிமையா புரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்றேன் ஒரு மாட்டு வண்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல அச்சாணின்னு ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த அச்சாணிக்கு பேரு தான் கில்ட் என்கின்ற குற்ற உணர்ச்சி அந்த வண்டியின் இயக்கம் முறிவு பெற வேண்டும் எனில் அச்சாணியை உருவ வேண்டும் அச்சாணியை உருவிட்டீங்கன்னா மாட்டு வண்டி கொடசாஞ்சிரம் இயக்கம் முறிந்து போய்விடும் இந்த எண்ண சுழற்சி நோய் என்பது திரும்ப 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 சுழன்று கொண்டிருக்கக்கூடியதுதான் எண்ண சுழற்சி என்பது புரியுதுங்களா இப்ப நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து முழு ஃப்ரீடம் இது நம்மளது இல்லை நம்மளை மீறி நமக்குள் இயங்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் என்று அதுக்கு முழு ஃப்ரீடம் அளிக்கிற போது அது அதாவது அதுக்கு சுதந்திரம் அழைச்சிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கீங்க எந்த ஒன்றுக்கு சுதந்திரம் நாம் அளிக்கிறோமோ அது நமக்கு சுதந்திரம் அளிக்கணும் இவ்வளவுதாங்க விஷயம் எதுக்கு நீங்க ஃப்ரீடம் கொடுத்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த விஷயம் ஃப்ரீடம் கொடுத்தோம் நாம வந்து தப்பு இது வரக்கூடாது நீங்க போராடுற வரையிலும் அது என்ன ஆகுங்க வீரி மாதிரி வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும் நம்ம மனசுல நாம அதை ஃபெயில் பண்றதுதான் பிரச்சனை உங்களுக்கு இன்னும் புரியறதுக்கு சொல்றேன் நீங்க ஒரு வாதியரா இருக்கீங்க உங்ககிட்ட ஒரு ஐம்பது மாணவர்கள் படிக்கிறாங்க அதுல ஒரு நாப்பத்தி ஏழு பேர் பாஸ் பண்ணிடுறாங்க நல்லா படிக்கிறாங்க பாஸ் மூணு பேர் சரியா படிக்காத பையன் அவனை ஃபெயில் பண்ணீங்கன்னா அவன் திரும்ப அடுத்த வகுப்பு போகாம எங்க இருப்பான் திரும்ப உங்ககிட்டே தான் சொல்றது புரியுதுங்களா இது புரிஞ்சுக்கிறதா சொல்ற இந்த உதாரணத்தை கனெக்ட் பண்ணிக்காதீங்க அகத்துல எல்லா உணர்வுகளையும் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அகத்துல எந்த உணர்வையுமே ஃபெயில் பண்ணக்கூடாது எவ்ரி திங் பாஸ் நல்லதுனாலும் பாஸ் கெட்டதுனாலும் பாஸ் தான் அக உணர்வுனாவே டோட்டலா பாஸ் பண்ணிடணும் 
அன்கான்சியஸ் அப்படின்னா டோட்டலா பாஸ் பண்ணிடணும் ஓசிடி கில்ட் அப்படின்னா அப்படியே பாஸ் பண்ணிடணும் பேட் ஹேபிட்னா அப்படியே பாஸ் பண்ணிடணும் அப்ப முழு சுதந்திரம் அழிக்கிற போது நீங்க ஃபெயில் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்க கிட்ட தாங்கும் பாஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களை விட்டு வெளியே போகும் இந்த பாஸ் பண்றதுங்கிறது தான் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குற மாதிரி சுதந்திரம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு பேட் ஹேபிட்டுக்கு ஒரு ஓசிடி பிரச்சனைக்கு நீங்கள் முழு சுதந்திரம் அழிக்கிற போது அது உங்களுக்குள் என்ன செய்யுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தளர்வையும் ரெஃப்ளக்ஷனையும் ஏற்படுத்திய செய்யும் ஓகேவா அதனால நீங்கள் சுதந்திரம் கொடுப்பதுதான் மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதனால அந்த சுதந்திரம் கொடுக்கிற கலையை கற்றுக்கொள்வதைத்தான் மனதின் இயக்கத்தை புரிந்து கொள்வது ஏன் சொல்றோம் இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம் தாமாக நடைபெறக்கூடிய இயக்கம் நம்மளுடைய பெரும் பகுதி தாமாக நடைபெறுகிற இயக்கம் தாங்க நீங்க ஒண்ணுல சிம்பிளா யோசிச்சு பாருங்க காத்தால இருந்து ராத்திரி வரலும் எத்தனை செயல் செஞ்சிடுறீங்க ஆனா எவ்வளவோ சிந்திக்கிறீங்க எவ்வளவோ எண்ணங்கள் வருது அத்தனையுமா நடக்குது அந்த செயல்ல தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப அதே எல்லா செயலும் தப்பு செய்யலீங்கண்ணா நீங்க நூறுல தொண்ணூத்தி எட்டு நல்லது செய்யற ரெண்டு தான் மிஸ்டேக் தொண்ணூத்தி எட்டு மார்க் வாங்கினா நல்ல மார்க் தான் அதை நம்ம யோசிக்கிறது இல்ல ரெண்டு தப்பா செய்யற ரெண்டு தப்பா தப்பு தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லுங்க இந்த ரெண்டு தப்பா செய்யற தப்பா செய்யற அதுக்குள்ளேயே மாட்டி 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 குற்ற உணர்ச்சி நான் சரியில்லை நான் சரியில்லை குற்ற உணர்ச்சி இப்படியே போய் 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 நம்மளை பாடா படுத்தி எடுத்துருச்சு உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு உதாரணத்தை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு இதை ஒரு டார்ச் நினைச்சுங்க ஒரு ஐடியா சொல்றேன் இதுல ஒரு டார்ச் இந்த டார்ச் என்னுடைய கண்ணுக்கு நேரம் அடிக்கிறேன் எனக்கு எது பொருள் இருக்கிறது தெரியுமா தெரியாதா எதுவுமே தெரியாது ஏன் இந்த வெளிச்சம் என் கண்களுக்கு நேரம் அடிக்கிறதுனால எது பொருள் இருக்கு எதுவும் தெரியாது இதே டார்ச் லேட்டா இப்படி வச்சு அடிக்கிறேன்னு வச்சுக்கிங்க எதுல என்னன்னா இருக்கு நீங்க இன்னும் இன்னும் சரியா சொல்லணும் இந்த போக்கஸ் லைட் இருக்கு இல்லையா போக்கஸ் லைட் என்னோட முகத்துக்கு நேரா வச்சு அடிச்சேன்னு வச்சுக்கிங்க எது பொருள் இருக்கிற ஏதாவது தெரியுமா எதுவுமே தெரியாது அதே போக்கஸ் லைட்டை எனக்கு பின்னாடி வச்சு இப்படி அடிச்சேன்னு வச்சுக்கிங்க எங்கெங்க என்ன இருக்குதுங்கிறது மூளை முடுக்குகளாம் கிளீனா தெரியும் ஓகேவா இப்ப நாம அதை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்ட சொல்ல வரோம் இப்போ நான் சரி இல்லை நாம என்ன சொல்லுவோம் சின்ன விஷயத்துல என்ன சொல்லுவாங்க நீ தண்டத்துல தண்டம் வேஸ்ட்ல வேஸ்ட் ஒரு வேலையை கூட ஒழுங்கா செய்ய மாட்ட எதுக்கும் புரோஜனம் இல்லை வேஸ்ட் இப்படித்தான் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய பட்டம் வாங்கியது ஓகேங்களா இப்ப நான் என்ன கேட்கிறேன் அப்படின்னா நான் சரியில்லையா எனது செயல் சரியில்லையா அப்படின்னு கேட்டா நாம மாற்ற வேண்டியது என்னையா என்னுடைய செயலையா புரியுதுங்களா நான் மாற்றம் பெற வேண்டியது என்னுடைய தவறான செயலை திருத்தி கொள்வதுதானோ தவிர என்னை நான் ஒருபோதும் குறையாக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை புரிஞ்சுதுங்களா நான் மாற்றம் செய்ய வேண்டிய செயல் செயல் மாற்றம் தான் ஒரிஜினலான மாற்றம் செய்வன திருந்த செய் இதுதான் சரியான செயல் செயல்ல ஒரு நேர்த்தி ஒழுக்கம் தான் கரெக்டான செயல் செய்வன திருந்த செய் அதான் சொல்லுவாங்க மலையளவு பேச்சை விட கடுகளவு செயல் சிந்தது சிறந்தது பிரார்த்தனை செய்யும் உதடுகளை விட உதவும் கரங்கள் உயர்ந்தது அதை என்ன சொல்றாங்க பிசிக்கல் ஆக்ஷன் தான் இருக்கலையே பெஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா இது கர்ம பூமி ஓகேவா அதனால இங்க கர்மாவுக்கு தான் முக்கியம் கரெக்டுங்களா அந்த வகையில இந்த ஓசிடிங்கிற இந்த பிரச்சனையிலிருந்து பலர விடுவிக்கிற பணியைத்தான் பகவத் மிஷம் செய்து கொண்டிருக்கிறது மனநோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை இது வரையும் விடுதலை செய்திருக்கு மாத்திரை விடுபட்டிருக்குது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸாம்பிள் என்னால சொல்ல முடியும் நேரம் கருதி என்னால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் சொல்லியிருக்கிறேன் இருக்கட்டும் ஆக இப்படி சொன்ன உடனே அந்த தம்பி படிப்படியாக குறைந்து மாத்திரைகளை குறைத்து ஒரு ஆறு மாத அளவில் முழுமையாக குழும் விடுபட்டு இன்னைக்கு வந்து அவருக்கு கீழே ஒரு ஐம்பது பேர் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்தரி ஸ்டேஷனை உருவாக்கி மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் திருமணம் முடிந்து இரண்டு குழந்தைகளோடு ஜம்முன்னு ஜாலியா இருக்கார் ஓகேவா இது போல பலரை பலரை சொல்லணும் புரியுதுங்களா அவ்வளவு ரெக்கார்டு இருக்கு டைமிங் இல்லைங்கிறதுனால நான் ஷார்ட்டா முடிச்சுக்கிறேன் இதுக்கு மேல விவரங்களை நீங்க வந்து நான் ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் பகவத் மிஷன்ங்கிற ஒரு அமைப்பு இருக்கு சேலம் அயோத்தியா பட்டம் பெரிய கவுண்டாபுரத்துல ஆசிரமம் வச்சிருக்கிறோம் பகவத்தையா வந்து திருச்செந்தூரை சேர்ந்தவர் அவர் ஒரு லாயர் நாற்பது ஆண்டுகள் கடும் பாடுபட்டு முட்டி மோதி மண்டை உடைத்து தான் கற்றுக்கொண்டதைத்தான் ஞான விடுதலை கவலைகள் தீ கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வுன்னு இருபத்தி எட்டு தமிழ் நூல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு ஒன்பது ஆங்கில நூல்கள் எழுதியிருக்கிறார் நண்பர்களே நான் மனம் திறந்து சொல்கிறேன் 
யாரையும் என்ன சொல்றது உயர்வுக்காக சொல்லுங்கள எளிமையின் எளிமை எளிமையின் திருவுருவம் ஸ்ரீ பகவத்தையும் மனித குலத்தை மீட்டு எடுப்பதற்காக இயற்கை வழங்கிய மாபெரும் கொடைதான் ஸ்ரீ பகவத்தையா நான் வந்து எப்பவுமே நான் வந்து வேற இந்த இதுக்காக சொல்லிக்க மாட்டேன் எனக்கு அக்செப்ட் பண்ணாதான் ஒத்துக்குவேன் இந்த மாதிரி என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல ஏகப்பட்ட மாற்றங்கள் இதனால நிறைய விஷயங்கள் அதெல்லாம் நான் பேசுனா நிறைய பேசிட்டு இருந்தேன் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளாக இருந்த பயத்திலிருந்து விடுபட்டது எப்படின்னு நான் ஆர்டிகல் யூடியூப்ல போட்டுருக்கேன் எல்லா லிங்க்குமே உங்களுக்கு தரேன் நீங்களே அந்த எல்லா அந்த லிங்க் எல்லாமே கொடுத்துட்றேன் இந்த குரூப்ல போட்டு விட்டுறேன் அல்லது இந்த குரூப் நிர்வாகிகள் டைம்ஸ் தரேன் அவங்க உங்களுக்கு எல்லாம் பார்வர்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படி கூட வச்சுக்கிங்க தமிழ் நூட்கள் எல்லாமே பிடிஎஃப் அத்தனையும் இலவசம் நமது நோக்கம் பணம் அல்ல தேடுதல் உடையவர் ஒருவர் தெளிவடைய வேண்டும் ஞான தெளிவே வர வேண்டும் தனி ஒரு மனித மாற்றம் தான் சமுதாய மாற்றம் தனி மனிதம் மாறிட்டா சமுதாயம் ஆட்டோமேட்டிக்கா செஞ்சிடும் ஓகேங்களா பெரிய கம்பெனிகள் அதிகாரிகள் அரசு துறைகள் ஆட்சியாளர்கள் என அனைவருமே இந்த புரிதலை புரிந்து கொண்டால் உலகமே மாற்றம் பெற முடியும் அதைத்தான் புதிய உலகம் படைப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நூலும் போட்டுக்கணும் சோ அதெல்லாம் நீங்க எடுத்து நிறைய விஷயம் இருக்குது நண்பர்களே அதை நீங்க பொறுமையா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிங்க நான் இந்த அளவுல தீர்க்க முடியாத உடல் நோய் இருக்கலாம் தீர்க்க முடியாத மனநோய் என்று ஒரு நோய் கிடையவே கிடையாது நிச்சயமாக தீர்த்து விடலாம் என்ன சொல்லணும்னா கோயம்புத்தூர்ல லோகநாதன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தம்பி இருக்காரு இங்க கழுத்து கீழே இந்த நாலாவது பாயிண்ட்ல ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஃபாரின்ல படிச்சவர் அவரு இது கீழே எந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இல்லைங்க ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் ஏழு எட்டு வருஷம் இருக்கார் இவன் வேற மாதிரி அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காப்ல அந்த தம்பி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் நீங்க படிச்சுதான் இன்னைக்கு வந்து அந்த பிசிக்கலா வந்து பர்மனண்டா டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் இருக்கிற வாழ்க்கையை லீட் பண்ணணும்ல இருந்தாலும் இன்னைக்கு அவர் வந்து இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுனாலதான் ஈவன் வேற மாதிரின்னு ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காரு அந்த அளவுக்கு இந்த புரிதல் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பொக்கிசம் தயவு செய்து இதை சாதாரணமாக எண்ணிவிட வேண்டாம் இன்று லட்சக்கணக்கானவரை மாற்றி இருக்கிறது பலரை ஞானியாகவே மாற்றி இருக்கிறது நான் வாழ்க்கையில எதுக்குமே உபயோகம் அல்ல பிறந்ததே வேஸ்ட் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த என்ன அர்த்தம் உள்ளதாகவும் மீனிங் உள்ளவும் மாற்றிக்கிறது என் வாழ்க்கையும் ஒரு உபயோகமான வாழ்க்கை பலருக்கு உதவுதரா உதவுவதற்காகவே இந்த பிறப்பு எடுத்துக்கிறான்னு புரிஞ்சு செயல்படக்கூடிய என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒரு வேல்யூட்டியாக மாற்றி இருக்கு இந்த புரிதல் அந்த மகான் எனக்கு கொடுத்துருக்கிற ஒரு மாபெரும் கிஃப்ட் அதனால என்னுடைய லைஃபையே அதுக்கு நான் அர்ப்பணிச்சிருக்கிறேன் இனி இருக்கிற நாட்கள்ல ஒரு விஷயத்த உலகம் போறா கொண்டு போய் சேர்த்திடணும் அப்படிங்கிற ஒரு தீவிரமான முயற்சியில் இருக்கிறேன் அதுக்கு உங்கள் அனைவரின் கரங்களையும் கொடுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கிறேன் பகவத் ஐயாவுடைய குருநாதர் தேனி சுவாமின்னு ஒதுங்கிருக்கிறாங்க அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு பகவத் பவன் ஓப்பனிங் போது ஒரு வசனம் சொன்னார் இதை சொல்லி நான் நிறைவு பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது கேள்வி வேலை ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சுப்போம் அதுல ஓபன் பண்ணிட்டு அவர் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் மிக்க சாமி ரமணர் மாதிரி இருப்பாங்க அவர் சொல்றாரு புத்தர் காலத்தில் புத்தருக்கு பின் ஒரு ஐந்து கோடி பேர் சன்னியாசிகளாக உலகம் அதாவது புத்தர் வாழும் காலத்திலேயே ஒரு ஐந்து ஆயிரம் பேர் சன்னியாசிகளா உலகம் முழுவதும் வளம் வந்தனர் அதனை தொடர்ந்து பகவத் ஐயா இவர் லாயருங்க தான் அவர் வக்கீல் சாமின்னு தான் சொல்லுவார் வக்கீல் சாமியை பின் தொடர்ந்து அவர் வாழும் காலத்திலே உலகம் முழுவதிலும் ஐந்து கோடி நபர்கள் ஞானிகளாக பலம் வருவார்கள் இதை நீங்க பாப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லி தீர்க்க தரிசனமான வார்த்தையை கூறி அதாவது இதை சொல்லி ரெண்டே மாதத்துல ஜனவரி இருபது இருபத்தி இருபதாம் தேதி ஓபன் பண்றாங்க மார்ச் இருபது மகா சமாதி அடைஞ்சிட்டாங்க அதனுடைய வளர்ச்சி கண் கூட பாக்குற நண்பர்களே ஒவ்வொரு மாதமும் கேம்ப் நடத்தும் மூன்று நாட்கள் ஞானம் முகாம் நடத்தும் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒரு வியாழக்கிழமை வந்துடணும் வெள்ளி சனி ஞாயிறு மதியம் நடைபெறும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கட்டணம் வச்சிருக்கணும் தங்குமிடம் உணவு உட்பட அனைத்துக்கும் சேர்த்து வியாழக்கிழமையே மதியம் வந்துடணும் வியாழக்கிழமை சாயந்தரத்துல இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் வரல நடைபெறும் ரொம்ப அற்புதமாக ஒரு த்ரீ ஸ்டார் ரேஞ்சுக்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கும் நல்ல தரமான உணவு தரமான இருப்பிடம் மனிதர்கள் தொடரவே கிடையாது ரொம்ப இயற்கை எழில் சூழ்நிலை 
ஒரு இரண்டாயிரம் பறவைகள் டெய்லி வந்து செல்கின்றன நூத்தொம்பதுல இருந்து இருநூறு மைல்களுக்கு வந்து செல்கின்றன டெய்லி அங்க வந்து ஒரு இருபது கிலோ பறவைகளுக்கும் மயிலுக்கும் தேவையான உணவுகள் வைக்கப்படுகிறது நான்காயிரம் மரங்கள் தான் இருக்குது ஒரு முற்றிலும் மலை முகடு மூணு பிறகும் மூணு பக்கமும் மலை முகடுக்கு அதுக்கு அடிவாரத்துல அமைஞ்சிருக்கிறது தான் ஸ்ரீ பகவத் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் போது இந்த வகுப்புல ஒண்ணு கலந்துக்குங்க பர்மனண்டா இங்க தொடர்ந்து பயிற்சி எடுக்கிறதுல ஒன்னே ஒரே ஒரு முறை இதை கலந்துக்குங்க நம்முடைய நோக்கம் பணம் அல்ல இந்த புரிதலை சக மனிதன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பேர் அன்பு மட்டுமே இருக்கிறது என்று கூறிக்கொண்டு ஏன்னா நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துருவேன் நான் இன்னும் நிறைய பேசணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இருந்தாலும் நேரம் கருதி எட்டு இருபது ஆக போகுது அதனால என்னுடைய உரையை நான் நிறைவு செய்து நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் இது சம்பந்தமா நீங்க என்னுடைய நம்பர் கூட எடுத்துக்கலாம் ட்ரிபிள் நைன் போர் டூ ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் எயிட் ஜீரோ இந்த ஐடி கொடுத்தாங்க இல்லையா அதுல என்னுடைய நம்பர் போட்டிருக்கு நீங்க வந்து ஸ்ரீ பகவத் டாட் ஓ ஆர்ஜி அப்படின்னு வெப்சைட் போய் பார்க்கலாம் இன்னொன்னு வந்து ஸ்ரீ பகவத் பாத் அப்படின்னு யூடியூப் சேனல் நான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் கிட்டத்தட்ட நான் என்னுடைய தொழிலையெல்லாம் புறக்கணித்துட்டு இப்ப முழு நேரமா இந்த வேலையை கையில் எடுத்துருக்கிறேன் ஒரு மூன்று நான்கு மாதத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டாயிரம் பேர் இருந்த சப்ஸ்கிரைபரை இருபத்தி ஏழாயிரம் பேரா மாத்திட்டோம் மாத்தனா மாத்தல அந்த அளவுக்கு போர்ஸ் அதுக்கு வேலை செஞ்சிருக்கிறோம் பகவத் ஐயா வந்து அண்மையில என்கிட்ட கேட்டுக்கிட்டாங்க நானும் ஐயா மட்டும் தனிமையா ஒரு தடவை திருநெல்வேலிக்கு டிராவல் பண்ணும்போது சொன்னாங்க புத்தருக்கு பிறகு நாம தான் இந்த விஷயத்த கையில் எடுத்துக்கிறோம் சோ நீங்களே இது கொஞ்சம் கூட இணைஞ்சு செஞ்சீங்கன்னா சிறப்பா செய்யலாம் அன்னைக்கே முடிவெடுத்து முழு நேரம் இந்த பணியை செய்வதாக எனது தொழில் எல்லாம் கூட ரெண்டாம் பட்சமா தள்ளி வச்சுட்டு இந்த வேலையை கையில் எடுத்துருக்கிறேன் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க நாம் வந்திருக்கிறது புதிய சமுதாயத்தை புதிய சரித்திரத்தை படைக்க அப்படின்னு இருக்கேன் அதனால உங்களை எல்லாத்தையும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயாதான் அந்த சிந்தனையில இருந்தாங்க ஓப்பன் மைண்ட் நீங்க எல்லாரும் வந்து கை கூறுங்கள் என்னை பொறுத்த மட்டும் வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயாவின் மறு உருவ வெளிப்பாடு தான் பகவத் ஐயா என்று நான் பார்க்கிறேன் மனோகரன் ஐயா இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அவ்வளவு கிளாரிட்டியா சும்மா கிறிஸ்டல் கிளியரா தட்டுறாங்க ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் வந்து எத்தனை பேர் எனக்கு வந்து வேதாத்திரி மகரிஷிக்கும் பகவத் ஐயாவுக்கும் பாலமாக இருப்பவர் மனோகரன் ஐயா சொல்லிக்க இந்த இடத்துல கடம் அருணன் ஐயா இருக்காங்க இந்த தடவை கேம்ப்ல வந்திருக்காங்க அவ்வளவு அற்புதமா நண்பர்களே என்னை கேட்டீங்கன்னா வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியில் தரமானவர்களால் தான் இந்த பகவத் ஐயாவுடைய இந்த உண்மையை எளிமையாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அதனால உங்ககிட்ட வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் நீங்க வர முடிஞ்சவங்க வாங்க இல்லைன்னா அந்த யூடியூப்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லா வீடியோஸும் ஃப்ரீ தான் புக்ஸும் ஃப்ரீ தான் வெப்சைட்ல ஃப்ரீ தான் நீங்க எதுனாலும் வாட்ஸ்அப்ல எங்களுக்கு கேட்டீங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரீ குரூப்ல ஷேர் பண்ணிக்கிறோம் டெய்லி ஒரு ஒரு கருத்து வரும் ஜென் கதை வரும் கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கிறேன் பல்வேறு விஷயங்கள் ஆரோக்கியமா மன பிரச்சனையிலிருந்து நிரந்தரமாக விடுவதற்கான முழு முயற்சியை கையில் எடுத்துக்கணும் பல டாக்டர்ஸ் நல்ல இதயங்கள் அத்தனை பேருடைய முழு முயற்சினாலும் உதவினாலும் சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அதனால இந்த அளவில் நான் எனது கருத்துக்களை அனைத்தையும் கூறி இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கிய இறை சாதனை மார்க்கத்திற்கு அடியில் மீண்டும் ஒரு முறை சிறந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அம்மா வணக்கம் மகிழ்ச்சிங்க மகிழ்ச்சி நண்பர்களே இவ்வளவு நீண்ட உரை இது வரைக்கும் நாம கேட்டது இல்ல நாங்க ஒரு மணி நேரம் பேசுவாங்க அப்புறம் அரை மணி நேரம் கேள்வி பதில் இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு நிறுத்த முடியல உண்மைதான் உண்மைதான் இல்ல அது இன்னும் மன்னிப்புகள் ஒண்ணு இல்லைங்க அவ்வளவு நேரம் அன்பர்களும் அத்தனை பேரும் கட்டுண்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் நீங்க பேசின அந்த குறை தான் நேரடியா உணர்ந்தது தான் இங்க சொன்ன தவிர எது எக்ஸ்ட்ராவோ உயிர உணர்ச்சிக்காக எதுவுமே பேசலைங்க ஐயா எல்லாமே என்னுடைய சொந்த அடி வாங்குதல் சொந்த உள் வாங்குதல் நான் அடிச்சு உதறி தெரிஞ்சுக்கிட்டதான் சொல்றேங்க எல்லாமே உண்மை 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 நாங்க எல்லாருமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுல தாங்க இருந்தது மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் ஐயா வெரி கிளியரா ஆக்சுவலா இந்த உரை வந்து இது என்ன இப்படி சொல்றேன்னு தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம் சொல்லுங்க பகவத் ஐயா பகவத் ஐயா அவர்கள் வந்துட்டா கூட இந்த ஒரு புரிதல் எங்களுக்கு இந்த மனவளக்கலையோட சேர்ந்த ஒரு புரிதல் தெரிஞ்சிருக்குமாங்கிறது எனக்கு தெரியல அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கிளாரிட்டியா என்ன 
விஷயம் அப்படிங்கிறதையும் மகரிஷி அவர்களோட கம்பேர் பண்ணியும் நீங்க சொன்ன விதம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது நிச்சயமா எல்லாருமே அந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கறதுல ஆர்வமா இருக்குங்க ஐயா கண்டிப்பா கலந்துக்குவோம் அப்படிங்கறத இன்னொரு ரிக்வஸ்ட் கூட சொல்றேன் ஐயா அன்போட்ட கேட்டுக்கிறேன் நீங்க இங்க வரணும்னு கூட இல்லை உங்க ஊர்லயே கூட நீங்க ஒரு கெட்டுவதற பண்ணி பேசிட்டீங்கன்னா கூட ஜியோ மணி நானு பகவத் ஐயா வரும் எந்த எதுவுமே வேண்டாம் உங்களுக்கு எல்லாம் எங்களுடைய நாங்க பெற்ற விஷயத்த ஐயாவை வச்சு நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா எல்லாரையும் இந்த செகண்டே ஞானி ஆக்கிடலாம் நாங்க தயாரா இருக்கிறோம் எங்களை பயன்படுத்திக்கங்கன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் ஒரு முறை கேட்டுக்கிறேன் ஐயா லைஃப்ல வந்ததே இதுக்குதான் ஐயா இது கண்டிப்பா நிறைவா செஞ்சுட்டு போகணுங்கிறது எங்களுடைய விருப்பம் தயவு செய்து ஏன்னா அவரு ஒரு பெரிய மிக பெரிய எளிமையான மகான் ஓகேங்களா அவருக்கு எந்த நோக்கமும் கிடையாது இது எப்படியாச்சும் கொண்டு போய் செய்யணும் சகிக்க முடியாத ஒரு எளிமையான பர்சனிங்க அவர் அவர் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் கண்டினியூ பண்ணுங்க மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நண்பர்களே இப்ப நாம் அங்க போக வேண்டியது கூட இல்லை ஐயா அடுத்த ஆப்ஷன் சொல்லிட்டாங்க நம்ம இருக்கிற இடத்திற்கே தேடி எப்படி ஜூமம் நம்ம இல்லத்துக்கு வந்தது அது மாதிரி மகான்களும் நம்ம இல்லத்துக்கே வர்றாங்க அந்த அளவிற்கு நாம் நிச்சயமா அதுக்கும் ஏற்பாடு செய்யணும் நிச்சயமா அதையும் பண்ணுவோம் அந்த அளவிற்கு ஒரு மிக தெளிவான ஒரு ஞான உரை அதை இன்றைய காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை அதை வந்து இந்த அளவுக்கு தெளிவா ஐயா அவங்க விலைக்கு சொல்லியிருப்பாங்க நிச்சயமா நாம் அதை உணர்ந்து அந்த நிலையை அடையறுக்கும் முயற்சிப்போம் என்று கூறி இப்ப ஐயா அவங்கள நம்ம வாழ்த்திடுவோம் எல்லாரும் தியான நிலைக்கு வந்துருங்க வாழ்க வளமுடன் இறை ஆசிரியர் சரவணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் இறை ஆசிரியர் சரவணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் இறை ஆசிரியர் சரவணன் ஐயா அவர்கள் அருட்பேராற்றல் கருணையினா உடல் நலம் நீலாயு நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்ற வளமுடன் என வாழ்த்தி மகிழ்வோம் அன்பர்களே ஐயா அவர்கள் எடுத்த காரியம் மிக சிறப்பாக நிறைவேற வேண்டும் இன்னும் ஐந்து கோடி பேர் அப்படின்னு ஐயா சொன்னாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு பூஜையை மட்டும் சேர்த்து ஐநூறு கோடி பேராக ஆக வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய கனவு ஒவ்வொரு தனி மனிதரும் இந்த ஞானத்தை அடையும் போதுதான் உலக அமைதி சாத்தியம் அந்த அளவிற்கு அருட்தந்தை அவர்கள் எல்லாருக்குள்ளையும் பூந்து வேலை செய்யறாங்க பகவத்தையா அவர்களை போன்ற மகான்களோடும் அவர்கள் நிச்சயமா இணைந்துதான் இருப்பாங்க நமக்கு தான் உருவம் வேறேன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனா மகான்களுடைய கருத்து ஒன்றுதான் எல்லாரும் நிறைவாக வாழ வேண்டும் அதுவும் புதிது புதிதாக வரக்கூடிய மகான்கள் அப்டேஷன் ஆயிருப்பாங்க அதுதான் மகான்களுடைய பெரிய சிறப்பு அந்த விதத்துல இப்போது நம்மோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக சிறந்த ஞானியாக ஐயா அவர்களை நாம் நிச்சயமாக பற்றி கொள்ள வேண்டும் அந்த விதத்துல இதுல முரண்பட்ட கருத்து ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லிக்கிறேங்க நம்ம வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி ஐயா வந்தார் உள்ள வந்தாரு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அதை போலவே மகிழ்ச்சி ஐயா நம் அனைவருக்குள்ளேயும் இருந்து இந்த நல்ல விஷயத்தை உலக சமாதானத்தை கொண்டு செல்வதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு மார்க்கம் தான் ஒரு வழிதான் பகவத் மிஷன் பகவத் ஐயா என்று அதன் வழித்தொடராகிய நாம் அனைவரும் என்று கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கிறீங்க உண்மை உண்மை சத்தியங்க ஐயா நாங்க எல்லாருமே நாங்க எங்களோட செயல்பாடுகளே பாத்தீங்கன்னா நாங்க செய்யறது மாதிரி எதுவுமே இல்லை எல்லாமே இயற்கையும் குருவும் இணைந்து ஒரு செயலை செய்து கொண்டிருக்காங்க ஏன்னா நேத்துக்கு உங்ககிட்ட மத்தியானம் கேட்டோம் நீங்க உடனே ஓகே சொன்னீங்க உடனே அது ப்ராசஸ் ஆகி இன்னைக்கு வெளிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இது நம்ம கையில ஒண்ணுமே இல்லை எல்லாம் இறை குருவனுடைய செயல் மிக சிறப்பாக நடைபெறுங்க ஐயா நிச்சயமாக அந்த உணர்வை அனைவரும் பெறுவோம் என்று கூறி இப்ப அன்பர்களே சில முக்கிய அறிவிப்புகள் மட்டும் நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை பௌர்ணமி தினமும் கூட நம்ம காலையிலிருந்து அஹ் ஒரு நான்கு வேலை தியானங்கள் நிச்சயமாக பஞ்சபோதன விரதம் எல்லாமே நடைபெறும் அதுக்கான ஷெடியூல் எல்லாம் வாட்ஸ்அப்ல போட்டிருக்கோம் நீங்க பார்த்து அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அதே போல நாளை மாணவர்களுக்கான சிறப்பு பயிற்சி பத்து முப்பது மணி முதல் பதினொன்று முப்பது மணி வரையும் பன்னிரெண்டு மணிக்கு துரியாதீத தவம் நம்ம எப்பொழுதுமே பௌர்ணமி அன்னைக்கு செய்யறோம் ஒரு அரை மணி நேரம் தியானம் இருக்கும் அதற்கு அப்புறம் மாணவர்களுக்கான சிந்தனை அரை மணி நேரம் இருக்கும் அதை நீங்க பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஆஹ் பன்னிரெண்டு மணியிலிருந்து ஒரு மணி வரை ஒரு ஒரு மணி நேரம் இந்த ஆசிரியர்கள் சிலர் வந்து பேசறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாம இருக்கும் ஆசிரியர் பயிற்சி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் 
வேலைக்கு போகக்கூடிய ஆசிரியர்கள் நாளைக்கு பன்னிரெண்டு மணியில இருந்து ஒரு மணி வரை நீங்க அந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் ஒரு பத்து பேர் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு மாலை பஞ்சபோதனா விரதம் மட்டும் ஆழ்நிலை தியானம் நடைபெறும் பௌர்ணமி என்பதால் நாளை மாலை சிறப்பு சொற்பொழிவு இருக்காது அதனால இந்த வாய்ப்பை நீங்கள் நன்றாக பயன்படுத்தி கொண்டு ஆன்ம உயர்வுக்காக செயல்பாடுகளை திட்டமிட்டு செயல்படுவோம் மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்க வளமுடன் இப்பொழுது உங்களுடைய கேள்வி பதிவு சிறிது நேரம் ஐயா உங்களோட நீங்க கேட்டு தெளிவுபெற்றுக் கொள்ளலாம் உங்களுடைய விளக்கங்களை அழகா கொடுத்திருந்தீங்க நானும் வந்து பகவத் ஐயாவுடைய புத்தகம் ஞான புரிதல் படிச்சிருக்கேன் ஐயா விதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கிட்ட வந்து நான் அவருடைய அகத்தாய்வு எடுத்து செய்த பொழுது எனக்கும் பல குழப்பங்கள் அதுல இருந்து இன்னும் ஒரு சில விடிவு எனக்கு கிடைக்காம தவிச்சிருந்த போது மகரிஷி அவர்கிட்டயே கேட்டாங்க எனக்கு வந்து இந்த இடத்துல எனக்கு புரிதல் வேணுங்க குருஜி குருவே யாராவது எனக்கு இத கொடுத்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்க பொழுது என்னுடைய மாமனார் மூலயமா எனக்கு வந்து பகவத் ஐயாவுடைய புத்தகம் எனக்கு அந்த புலட்டின் கிடைச்சதுங்க ஐயா அப்பதான் வந்து நீங்க சொல்ற இந்த ஞான புரிதல் ஞானம் என்பதே வந்து இரு உள்ளத உள்ளபடியே புரிஞ்சுக்கிறதா ஞானம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி இந்த தாட்டுக்கும் திங்கிங்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை எனக்கு அப்பதாங்க புரிஞ்சது அந்த புரிதல் வந்ததுதான் எனக்கு சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தியது ஏன்னா அதற்கு முன்னாடி வரைக்கும் நிறைய குற்ற உணர்வுல தவிச்சிருக்கேன் நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு தொண்ணூத்தேழு சதவீதம் நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிருப்போம் ஆனா ஒரு மூணு சதவீதம் செய்யற சின்ன சின்ன விஷயங்களே வந்து நம்ம சரியா செஞ்சோமா தப்பா இதனால என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் நம்ம நம்முடைய ஜெனரேஷனுக்கு கொடுத்துருவோமோ அப்படின்ற ஒரு அந்த மன கஷ்டத்திலேயே வந்து இத வந்து சுவாமிஜி கிட்ட கேட்ட பொழுதுதான் எனக்கு சுவாமிஜி இந்த புக்கையும் பகவத் ஐயாவுடைய அறிமுகமும் எனக்கு கிடைச்சி நானும் அதுல பயனடைஞ்சிருக்கேன்றத மகிழ்ச்சிய தெரிவிச்சுக்கிறேங்க ஐயா ரொம்ப நன்றி அடுத்த நபரு கூப்பிடுறேங்க ஐயா சித்ரா வி அம்மா அவர்கள் அன்மியூட் செய்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா அம்மா வணக்கம் சொல்லுங்க வெளியிலும்னு <laughs> அது வந்து டக்குனு அதாவது எல்லா விதமே நம்ம மனவளர்கள் இருக்கிறதுனால ஈஸியா புரிஞ்சு முடியுது இது நம்ம வந்து இன்னும் ஈஸியா ஒரு டக்குன்னு ஒரு மனசுக்குள்ள போகும் பாருங்க அந்த வார்த்தை என்ன அப்படியே டக்குன்னு அட்டாச் பண்ணிடுச்சு ஐயா அதனால நீங்க சொல்ற மாதிரி மற்றவங்களுக்கு தொண்டு செய்யறதுக்கு நீங்க எப்படி வழி வழியா உங்க நம்ம மதன ஐயா கிளாஸ் எல்லாம் நாங்க எல்லாமே அட்டன் பண்ணுவோம் அவரு அவரு செய்யற தொண்டுல நானும் ஒத்தியா இருக்கேன் நினைக்க இப்ப நீங்க பேசினதுல இருந்து உங்க தொண்டுல என்னையும் ஒத்தியா சேர்த்துக்கோங்க ஐயா அவ்வளவு அருமையா ஒரு மனதுல இருந்து ஏன்னா மனசுக்குள்ள நம்ம சொல்ற மாதிரி எவ்வளோ இருக்கு ஐயா அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு உண்டான வழிகளை அதே மாதிரி அந்த புதை குழியில அதெல்லாம் நல்லா அருமையா இருந்தது ஐயா ஃபாலோ பண்ணணும் மகரிஷோட ஆசிர்வாதம் பகவத் ஐயாவோட ஆசிர்வாதத்துல உங்களை பாரு நல்ல உள்ளங்களோட எங்களையும் சேர்த்துக்கோங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாங்கம்மா வாங்க வெல்கம் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்தபடியாக சங்கர் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் உலகமளவுக்கு இந்த வயசுல அவ்வளவு விஷயத்த அவ்வளவு பக்குவமா புரியுற அளவுக்கு உலகம் இப்பதான் அவருடைய தொடர்பு எனக்கு கிடைச்சது இருந்தாலும் அவ ஒரு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லும் போதும் நேர வேதாத்திரியே வந்து சொல்ற மாதிரி அப்படிதான் இருக்கும் அப்போ இப்போ பகவத்தையும் போது நாங்க வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி தான் இருந்தாலும் அத கத்துக்கின பிற்பாடு அதை கத்துக்க முடியும் நீங்க அதை சொல்றீங்க வாழ்த்துக்கள் நாங்களும் கண்டிப்பா கலந்துக்கிறேன் வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் 
அப்புறம் இன்னொன்னு இதுல எதுவுமே பயிற்சி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ஒரு மென்டல் பிரிகோஷன் எட்டாந்த அவங்க அங்க எட்டாந்த சரி பண்ணிட முடியுமா கண்டிப்பா சரி பண்ணிருக்காங்க எல்லாமே ரெக்கார்ட் இருக்கு ஐயா ஆஹா பயிற்சி இல்லாத ரெக்கார்ட் இருக்கு பயிற்சி இல்லாதவங்க எப்ப பா அவங்க அவ்வளவு பணம் கொட்டிக்குது இங்க இவ்வளவு பணம் கொட்டி கிடைக்குது இப்படியே பேசி கிடப்பாங்க அது தாங்க கரெக்ட் பண்ண முடியுமா நீங்க ஒரு பிரில்லரா அமைவீங்க நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு எங்களுக்கு இப்போ ஒரு நாலு டீம் எங்க டீம்ல ஒரு நாலு ஆசிரியர்கள் வந்து இறை சாதனை மார்க்க தாங்கி நிக்கிற பெரிய பிரில்லர்கள நீங்களும் ஒரு பிரில்லரா இருப்பீங்கிறது என்னுடைய உள் உள்ளுணர்வு சொல்லுது சோ இப்ப வந்து நம்ம எப்படிங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ட்ராக் எல்லாம் போகும் போய் சேரும் போது எல்லாம் மாறி ஒரு இடத்துல போய் சேரும் இல்லைங்க அது மாதிரி இறைநிலை வந்து இறை சாதனை மார்க்கத்துக்கு தேவையான ஒவ்வொருத்தரையும் கொண்டு வந்து இணைக்குது என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் மதனியாவுக்கு நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம டீம் மதுரையில் நாம ஒன்னு சேர்ந்தோம் அதே மாதிரி ஹோல் டீம் நாம வந்து அவங்க இருக்கிற இடத்துல போய் பண்ணும்போது அந்த காந்த காலத்துல போய் அவரோட நாம மூணு நாள் இருந்து தங்கும் போது இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் அந்த புரிதல் ஆழமா இருக்குங்க ஐயா இதுக்கு வந்து நாம இந்த ஜனவரி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த நம்ம ஹோல் இறை சாதனை மார்க்கமே அவங்க இருக்கிற இடத்துக்கு போய் அந்த காந்த காலத்துல இருந்து நாம இதைய இந்த பயிற்சியை எடுத்துக்கலாங்க ஐயா இது ஒரு வேண்டுகோளை வைக்கிறீங்க நீங்க எப்ப வேணா வரலாம் கட்டணம் கூட இன்னும் கூட நான் குறைச்சிக்கிறேன் எனக்கு வந்து நான் படிச்ச பள்ளிக்கூடம் வேதாத்திரி மகரிஷி வாழ்க வளமுடன் இயக்கம் நான் வந்து படிச்ச பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சுட்டு தான் இந்த பிறவியை முடிச்சுக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் அதனால நான் எப்பவுமே தயாரா இருக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் அமைப்புக்கு செய்யறதுதான் என்னுடைய நோக்கமாகவே நான் கருத்து எடுத்துக்கிறேன் அதாவது அதான் நல்ல விஷயங்கள் வந்து எங்களை தேடி வருது இப்போ இது நான் வந்து ஏற்கனவே பகவத் ஐயா வந்து ஈழர் பாஸ்கர் மூலியமா இது நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன் மதன் குமார் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காருங்க அவர் சொல்லி நான் வந்து யூடியூப்ல பார்த்தேன் ஆமா இல்ல சொல்றது இவங்க சொல்றது ஒண்ணுதானே நம்ம தினத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எண்ணங்கள் பின்னாடி போகாத அப்படிம்பாங்க அதாவது ஆஹ் எப்படி நாங்க பழத்தை உரிச்சு கொடுக்கறது வேற ஆஹ் ஒவ்வொரு வித்தியாசம் இருக்குல்ல இப்ப நீங்க சொல்ற வந்து அப்படி ஊ பழத்துக்குள்ள ஊசி ஏத்துற மாதிரி ஈஸியா அதாவது நீங்க நீங்க சொல்ற புரிஞ்சுக்கும் போது கரெக்ட் தாங்க இப்ப நாம இன்னைக்கு நடந்த நிகழ்வு படுத்தோம்னா தவத்துல உட்காந்தோம்னா ரெண்டு நாள் நடந்த நிகழ்வு தான் வரும் அது நம்மள இருந்து வெளியே போறதுக்கு வருது ஆனா நாம அதுல இருந்து பின்னாடி போறோம் தவத்துல உட்காந்துருந்த நம்மையும் அறியாம பின்னாடி போகும்போது இன்னும் நம்ம சேர்த்திட்டு இருக்கோம் அது ஏன் நீங்க சொல்லும் போது என்ன சொல்லணுமா எண்ணம்ங்கிறது ஒரு அவுட் கோயிங் ப்ராசஸ் நாம அத வந்து இன்கமிங் ப்ராசஸ் தப்பா புரிஞ்சுட்டு இருக்கோம் வெளியே போறது உள்ள வர்றதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே இதை அனுபவிச்சிருப்பாங்க இப்ப நம்ம மலவன பிள்ளைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு விஷயம் செய்யும் போதும் நாம யோசிச்சு செய்யறோம் தவறுதலா ஒரு விஷயம் நாம செஞ்சுட்டோம்னா எனக்கு ஆறு மாசம் கழிச்சோம் அந்த குற்றோணர்வு இருக்கும் இப்ப நீங்க சொல்லுமா அந்த குற்றோணர்வே நம்மளுடைய பேக்ல வரக்கு அது ஒரு காரணமா அமைஞ்சிரும் நாம தெரியாம பண்ணிட்டு நம்ம தெரியாம பண்ணிட்டு விடுறது இல்ல ஐயோ நம்ம இன்னைக்கு ஒரு உயிர் இப்படி பண்ணிட்டோமே இப்படி பண்ணிட்டோமேன்னு ஒரு அதுவே ஒரு ஆறு மாசம் கழிச்சு கூட ஞாபகத்துக்கு வரும் இப்ப நீங்க சொல்றது பார்க்கும் போது இது நம்ம எவ்வளவு பெரிய தப்பு பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கறது இன்னொன்னு வந்துங்க இந்த மனநில பாதிக்கப்பட்டவங்கல இப்போ பையன் தண்ணி அதிகமா போட்டிருக்காங்கன்னா அதை நினைச்சு 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 ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுறவங்க வீட்டுல வந்து எல்லாரும் வேலைக்கு போயிட்டு வயசானவங்க ஒருத்தர் தனியா காலையில இருந்து பொழுதா வரைக்கும் படுத்திருக்கும் போது அவங்கெல்லாம் இந்த மன அழுத்தத்துக்குள்ள நிறைய உள்ள வர்றாங்க ஐயா நீங்க சொல்றது மகரிஷியே உங்க மூலியா சொல்லி வச்சிருக்காரு நாங்க நம்புறோம் எனவே எங்க ஐயா மத்த பேசிட்டு ரொம்ப நன்றி ஐயா வாழ்கிறோம் உங்களுக்கு நிறைய பேர் இதுல வந்து இறைநிலை அடையிறதுக்கு இந்த ஸ்பீச் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஒரு ஆதாரமா இருக்கும் நான் நம்புறேங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் இறைமதன் ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றி அம்மா ஒன் பிளஸ் ஃபைவ் அன்மியூட் பண்றேங்க கேள்வி கேட்கலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் பகவத் ஐயா யூடியூப் சேனல் நேம் என்னங்க பகவத் பாத்துங்க பகவத் பாத் பிஏ ஜிஏ விஏ டிஹெச் பகவத் பாத் எல்லாரும் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்பவே உங்களுக்கு
நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக குழந்தை வேலு உஷா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை இறை சாதனை மார்க்கம் அண்ட் பகவத் மிஷன் வாழ்க வளமுடன் சரவணன் ஐயா மிக்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்த்துக்கள் நான் வந்து சேலம் மாவட்டத்துல தான் இருக்கேங்க ஐயா சேலம் மாவட்டத்துல எடப்பாடி கூழாமட்டியில இன்னைக்குதான் நான் கேட்டேன் ஐயா ரொம்ப முதல் முறை ஆனா நான் பகவத் ஐயாவுடைய அந்த மொழிகள் அந்த என்ன சொல்றது அவருடைய ஒரு அந்த புது புது இதுல அது எப்படி இருக்குன்னா அந்த புத்தா ஓசோ வல்லலார் ரமணர் மகரிஷி பகவத் ஐயா இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கோணத்துல பட் அது கிளம்புற இடம் ஒரே புள்ளி தான் இணையற இடமும் அந்த பிரபஞ்சம் தாங்க ஐயா மிக்க நன்றி நன்றிங்க அந்த ஐந்து நாள் இது சொன்னீங்க ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி அது எந்த டேட்டுன்னு கொஞ்சம் இன்னொரு முறை சொல்லுங்க எல்லாருக்கும் இப்ப நவம்பர் மாதம் பதினொன்னு பன்னெண்டு பதிமூணு மூணு நாட்கள் நடக்குதுங்க சேலத்துல ஓஹோ நல்லதுங்க நன்றிங்க வாழ்க வளமுட நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக அமிர்த ஜோதி அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் எனக்கு ஒரு அம்மா மனவளக்கலை மன்ற பேராசிரியர் தான் அவங்க சொல்லி பாக்க ஆரம்பிச்சேன் அவங்க சொன்ன அன்னைக்கு அந்த ஞான விடுதலை பிடிஎஃப் வந்து உடனே நைட் ஃபுல்லா உட்காந்து படிச்சேங்க அவ்வளவு இதா தெளிவா ஒரு புரிதல் வந்தது அப்புறம் அந்த ஆகஸ்ட் போர்டீன்த் உங்க இது குற்றாலத்துல நடந்த கேம்புக்கு கூட வரணும்னு பிளான் பண்ணணும் ஆனா அன்னைக்கு எங்க வீட்டுல ஒரு சின்ன பங்கன் இருந்ததுனால கலந்து கொள்ள முடியல கண்டிப்பா கலந்து கொள்ளணும்னு இருக்காங்க ஆனா இந்த உங்களோட இந்த நிகழ்ச்சிய இந்த ம நம்ம இந்த ஜூம் மீட்டிங்ல ஏற்பாடு பண்ண சொல்லலாமான்னு மதன் ஐயா கிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா என் மனசுக்குள்ள என்ன ஓடிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனா இதை ஏத்துக்கொள்வாங்களோ என்னவோ அப்படின்ட்டு அப்படியும் நினைச்சுட்டு நான் சொல்லல ஆனா எனக்கே தெரியாம இன்னைக்கு உங்களோட இது இந்த இடத்துல உரை நிகழ்ந்திருக்குதுன்னா அது எல்லாமே அந்த எண்ணத்தோட ஒரு வலிமை தான் நினைக்கிறேங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது அதான் மகரிஷியோட அந்த எண்ணத்தோட அந்த லைன்லயே எல்லா பேச்சுகளும் வர்றப்போ ஈஸியா எல்லாருக்குமே புரிந்து கொள்ள முடியுது இங்கயா அஹ் உண்மையிலே மகரிஷி அந்த மனவளக்கலைங்கிறது எல்லார் மனத்தையும் வளப்படுத்தி வச்சிருக்கிறதுனாலதான் எதையும் எளிமையா புரிஞ்சு கொள்ள முடியுது மத்தவங்க கிட்ட போய் இது சொல்றப்ப கூட அவங்களுக்கு ஒரு கொஞ்சம் சிரமமா கூட இருக்கலாம் அதான் மனவளக்கலை அன்பர்கள்ங்கிறப்போ ரொம்ப எளிமையா அப்படியே உள்ள கரைஞ்சு போயிருந்தீங்க எல்லா இதுவும் ஆனா ம மகரிசியே சொல்லியிருக்காரு இந்த நூற்றாண்டோட பெரிய பிரச்சனை இந்த மன அழுத்த நோய் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காருங்களே ஐயா அப்ப இப்ப நீங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்கிறப்போ கண்டிப்பா அதுக்கான தீர்வா கூட இந் பகவத் ஐயாவோட அந்த மிஷன் மகரிஷியோட சேர்ந்த அந்த இதா வரும் அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்க ஐயா ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா இன்னைக்கு உங்களோட ஸ்பீச் கேட்டது மதன் ஐயாவுக்கும் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேங்க ஐயா நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த மேக்னா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அட்மிட் பண்ணி பேசலாமா ஐயா வாழ்க வளமுடன் சரவண் ஐயா உங்களுடைய உங்க ஸ்பீச் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு 
நம்முடைய மகரிஷி சொன்ன மாதிரி முதல்ல நான் வந்து மதனையாவுக்கு என் சிறம் தாழ்ந்த வணக்கங்களையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கிறேன் உங்களை மாதிரி ஆளுகளை எங்களுக்கெல்லாம் என்ன தேவையோ நம்ம மனசுக்கு உடலுக்கு அறிவுக்கு என்ன தேவைங்கிறத அந்த ஆளுகளை எல்லாம் கூட்டு வச்சு எங்களுக்கு இந்த தெளிவு கொடுக்க வைக்கிறாரு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி ஆஹ் அந்த தெளிவை வந்து அங்க எங்களுக்கு அப்படியே ஸ்போன் ஃபீட் பண்ற மாதிரி பண்ணீங்க ஆஹ் ஒவ்வொரு கதையும் சின்ன குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் கதைய சொல்லி ஒரு நிகழ்ச்சிய சொல்லி நிலாவுக்கு நிலாவை காட்டி காட்டி சோறு ஊட்டுற மாதிரி எங்களுக்கு சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் அவன் பகவத் ஐயாவுடைய அந்த திங்கிங் தாட் அப்படிங்கறத தெல்ல தெளிவா எடுத்து நீங்க சொன்னீங்க நல்ல தெளிவா புரிஞ்சுது நாங்களும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல சேர்ந்து தினம் வர தகவலை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கிறோம் நம்ம மகரிஷி ஐயா வந்து சொன்னாரு எண்ணத்தை வந்து எண்ணத்தை கொண்டுதான் அரியணும் ஆராயணும் நீ இதை எண்ணத்தை வந்து நீதான் வக்கீலா இருக்கணும் நீதான் சாட்சியா இருக்கணும் நீதான் நீதிபதியா இருக்கணும் எல்லாம் நீதி நீயா இருந்துதான் அதை காட்சிய காட்சிப்படுத்தணும்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி நீங்க எண்ணத்தை நீங்க தான் தெளிவு பண்ணுங்கிறது நீங்க அந்த அவர் சொன்ன பாயிண்ட எடுத்து தெளிவா சொல்றீங்க முதல்ல வந்து ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ணுக்கு பிரச்சனைனா கண்ணுக்குன்னு ஒரு டாக்டர் மட்டும்தான் இருந்தாங்க இப்ப கண்ணுக்குன்னு ஒரு டாக்டர் கிடையாது அந்த அந்த கருவிழிக்கு ஒரு டாக்டரு அந்த ப்ரெஷர் பாக்குறக்கு ஒரு டாக்டரு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்படி அந்த எண்ணத்தினுடைய தெளிவுபடுத்துறதுக்கு உள்ள போய் உள்ள போய் நுணுங்கி 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 அந்த தெள்ள தெளிவா எங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி எடுத்து காட்ட முடியுமோ அப்படி எடுத்து விளக்கமா சொல்றீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்தது நிறைவா இருந்தது உங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எங்க என்னுடைய வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களுங்க ஐயா வாழ்க வளம் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் மனிதகுலத்திற்கு <laughs> தேவையான விடுதலையை வழங்கி அவர்கள் வாழ்வில் ஒரு நல்ல புரிதல் என்ற ஜோதியை ஏற்படுத்தி வாழ்வாங்கு வாழ வைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நிச்சயமாக கையால் அனைவரும் இறை சாதனை மார்க்க அன்பர்கள் உங்களுடைய சேவையை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் இத்தனை நேரம் நமக்கு அழகாகவும் தெளிவாகவும் மனப்பிரச்சனையை பற்றிய விளக்கங்களை கொடுத்து அதற்கு உண்டான தீர்வுகளையும் கொடுத்து கேள்வி பதிலுக்கும் பதிலளித்து ஐயா அவர்களை நாம் அனைவரும் துரிய நிலையில் நின்று வாழ்த்துவோம் ஐயா சிரவணன் ஐயா சரவணன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் அவர்களுடைய உடல் நலம் வாழ்க வளமுடன் அவருடைய குடும்ப நலம் வாழ்க வளமுடன் அவருடைய சமுதாய தொண்டு மென்மேலும் வளர வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன்